காலமாக நம்ம ஊரில் படிப்பு இல்லை இப்போ தான் ஒரு ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளாகத்தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சொல்ல போனால் எல்லா மக்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிலர் படிச்சுருந்தாங்க நம்ம மக்களில் அதை கல்வியை ஆராதனை செய்தார்கள் ஆனால் எல்லா மக்களுக்கும் வரியோர்க்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை அதை பாரதிதாசன் இடையில் சொல்கிறதா இருந்தால் வரியோர்க்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை வரவிடவில்லை ரொம்ப நாளாக அது கிடைக்கல அந்த கல்வி கிடைச்சாச்சு இப்போ கிடைச்சது மட்டும் இல்லை ஏன்னா கல்வியில் போடுற காசு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு உடனே வருவாய் ஒன்றும் வராது அங்கே ஒன்றும் ரிட்டர்ன் இல்லை அது அங்கே போடுற காசுலாம் செலவு தான் அரசாங்கத்துக்கு செலவு தான் அது ஆனாலும் அரசு இதை செலவழிக்கிறது ஏனென்றால் நாளை வாழப்போகிறவர்கள் இவர்கள் ஆழப்போகிறவர்கள் இவர்கள் அவர்களுக்காக எவ்வளவும் செலவழிக்கலாம் என்று சொல்லி அரசு எடுத்துக்கொள்கிற முறை இருக்கு பார்த்தீங்களா கல்விதான் அந்த கல்வியை நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு துணையாக இருப்பது நூல்கள் ஒரு வகையான நூலாக இருக்கு நாங்கள் படித்த புத்தகங்கள் எல்லாம் திருப்பி பார்த்துட்டு இப்போ பார்க்குறேன் உள்ளுக்குள்ளே போய் இப்போ நான் ஒரு பொருளாதார மாணாக்கன் இளமையில் அந்த பொருளாதார நூல்களை பார்த்தாலே இப்போ எனக்கு விளங்கலை ஏன்னா நான் படித்த பொருளாதாரம் சும்மா அந்த அரிச்சு ஓடி படித்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற பொருளாதார நூல்களை பார்த்தா பயமாக இருக்கு பயமாக இருக்கு ஒரு அறிஞன் சொன்னால் பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோருக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும்னு சில்ட்ரன்ஸ் டு எஜுகேட் தர் பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்போல்லாம் நான் ரொம்ப கேலியாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் அந்த ஆள் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது நான் ஏதாவது சில விஷயம் தெரியணும்னா என் பேரங்கிட்ட கேட்டுக்கிடுவேன் என் பேரங்கிட்ட இது என்னடா அப்படின்வேன் இருங்க வர்றேன் அப்புறம் அவன் அதிகாரத்தை காட்டுவான்ல இருங்க இருங்க நான் சொல்கிறாப்பா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் நான் சரி புதிது புதிதாக அவங்க கற்றுக்கிறாங்க அந்த அளவிற்கு நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு புத்தகங்கள் நிறையா இருக்குது ஏராளமாக இருக்குது வாங்கி படிக்கணும் இல்லை நம்ம ஊரில் பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சமைப்பது எப்படி அப்புறம் ஜோசியம் பார்ப்பது எப்படி நாலு நட்சத்திரம் எப்படி இருக்குது இதுதான் பலகார பச்சனை செய்கிறதுக்கான புத்தகங்கள் இதுதான் அதிகமாக விற்கிதுங்க மற்றதெல்லாம் வந்து புரட்டி பார்க்குறாங்க புரட்டி பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த விலைப்பட்டியல் அப்படி லேசாக பார்க்குறாங்க அதையும் பார்த்துட்டு இருக்கட்டு 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 அப்படின்னு போயிடுறாங்கன்னு ஆனால் கோவையில் அப்படி இருக்காது ஏன்னா நான் போட்ட புத்தகம் பழ முன்னாடி அதிகமாக விற்றது கோவையில் தான் அது மட்டும் இல்லை இந்த கோவை நூலகத்தில் என்னுடைய புத்தகத்தை வாங்கினவங்க முதல்ல பணம் அனுப்பிச்சதும் கோவை நூலகம்தான் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா பல மாவட்டங்களில் ப பணம் திருப்பி வரலை நூலகங்களில் திருப்பி வரலை எழுதி கேட்ட ஒரு பாடு அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் புத்தகம் மொத்தமாக வரலையே நான் வரலைன்னா எனக்கு சொல்லியிருக்கணும்லப்பான்னு தான் இப்போ சொல்கிறோம்லன்றான் இப்போ என்ன செய்வீங்க ஆனால் இங்கே அனுப்பின போதெல்லாம் உண்மையை சொல்கிறேன் அந்த புத்தகத்துக்கு உடனடியாக பணம் எவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளோ அனுப்பிச்சிடுவாங்க அந்த அளவிற்கு இந்த மாவட்டம் தெளிவான மாவட்டம் ஒன்றை தெரிந்து கொள்வதிலும் சரி அதை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடப்பதிலும் சரி ஒரு முன்மாதிரியான மாவட்டம் இது அதனால் இது இந்த மாவட்டத்திற்கு வருகிற போதெல்லாம் எங்களுக்கு பெருமை அதில் இந்த நூலில் ஏகப்பட்ட நூல்கள் இங்கே ஏராளமாக வந்திருக்கு எல்லா துறைகளிலும் துறைதோறும் துறைதோறும் தான் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பல துறைகளில் வந்துருச்சு அங்கே போய் பார்க்கிற பொழுது தான் நம்முடைய சிறுமை தெரியுது 
நம்ம என்ன படித்தோம் ஏதோ பின்னாடி ஒரு எம்ஏன்னு ஒன்று போட்டுட்டோம் அதை போடக்கூட இப்போ வெக்கமாக இருக்குது என்னடா இது பெரிய இது என்ன கிடைக்க அங்கே புத்தகங்களை பார்க்க 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 நம்ம கிளவி அவள் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்ததா கற்றது கை மண் அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான்றது அவளுடைய ஞானத்துக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ஒன்றும் இல்லை அவள் எவ்வளவு பெரிதா அந்த கா அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் இப்படி சொல்லியிருப்பான்னா இன்றைக்கு என்ன வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு எத்தனை துறைகள் வந்திருக்கு புதிது புதிதாக வந்திருக்கு இப்போ இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு நான் வாங்கி படிக்கணும் நல்லா சாப்பிட்றோம் பலகாரம் பண்ணி சாப்பிட்றோம் ஏன்னா கடைகளை பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது உள்ளூர் கடைகள் இருக்குது அவங்கவுங்க வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடைகள் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிடணும் அப்போ தான் உடம்பும் நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அது மட்டும் போதுமா அறிவு வளரணும்ல ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான் தான் வளர்ச்சி நான் ஆள் வளர்ந்தா போதாது அறிவு வளரணும் மாடு மாதிரி நிற்கிறடா தெரிய வேண்டாம் அப்படி சட்டன் அடிக்கிறேன் ஆடி அப்போ அறிவு வளரணும்னா பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுருக்கோம் கல்லூரியில் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே படிக்கணும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் சாகும் வரை கற்றுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் மக்களே சொல்லுகிறேன் நாம் சாகும் வரை படிக்க வேண்டும் சாம் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் நான் ஒரு புலவன் நான் சாகிற பொழுது கூட தமிழை படித்து கொண்டே சாக வேண்டும் நான் அப்படி படிக்கணும் இடையடாது படிக்கணும் அப்படி படிப்பதற்கு நம்ம வீட்டில் நாம் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பூஜை மாடை வச்சுருப்போம் நம்முடைய பண்பாடுகள் அது ஒன்று உண்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு க இறைவனை நினைப்பதற்கு அவன் நம்மை காவல் செய்வான் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் நம்பிக்கையில் ஒன்றும் பழுது இல்லை அவன் நம்மை காவல் செய்வான் இருக்கட்டும் அது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இருக்கிற பொழுதே பக்கத்தே ஒரு சிறு நூலகம் நம்ம வீடுகளில் இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே அந்த நூலகத்தை பார்த்த போதாவது நம்ம பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு ஆசைப்படுவார்கள் ஒரு மாதம் ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு இல்லை நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய் இப்போ ரொம்ப சாதாரணமாக போச்சு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு இல்லை உண்மை ஒன்று சொல்கிறேன் நான் எம்ஏ படிக்கிற போதெல்லாம் புத்தகம் வாங்கி படிக்கலை என் நண்பர்கள்ட்ட போய் உட்காந்து படித்தது தான் எனக்கு புத்தகம் வாங்கி படிக்கிற சக்தி இல்லை வீட்டில் அவ்வளோ வசதி இல்லை என் நண்பர்களுக்கு கொடுத்த புத்தகங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் படித்தேன் அப்புறம் நூலகங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் ஆனால் அப்போ நாங்கள் படித்த எம்ஏயில் படித்தெல்லாம் தமிழில் சும்மா கொஞ்சம் அறிமுகம் அறி அறிமுகம்தான் அது இங்கே நான் ஒன்று அங்கன ஒன்று அங்கன ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உள்ளபடிய நூலை முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி வரை படிக்க வேண்டும் என்றால் நூலை சொந்தமாக வாங்கணும் அப்போ என்ன செஞ்சோம்னா இந்த இப்படி கூட்டங்களில் போய் பேசுகிற போது அப்போல்லாம் அஞ்சு ரூபா ஒரு இடத்துல ரெண்டு ஒத்து ரூபா நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க புது நோட்டு எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டு ஒத்து ரூபா நோட்டு அந்த பணத்தில் நான் வாங்கின புத்தகங்களை அதில் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இது இந்த ஊரில் கொடுத்த பணத்திற்காக வாங்கப்பட்டது என் வீட்டுக்கு வந்தால் பார்க்கலாம் இன்னும் அந்த மாதிரி புத்தகங்களை நான் வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் அதுபோல் இது வாங்கி படிப்பதற்கே இறைவனை தரிசிப்பதற்கான அடையாளம் அதுதான் நீங்கள் ஆலயத்தில் போய் இறைவனை தரிசி தரிசிப்பது ஒரு பக்கம் இது ஞான ஆராதனை இது ஞான ஆராதனை அது கரும உடல் தேகத்தில் போய் பார்க்குற ஆராதனை அந்த ஆராதனையை செய்கிறவர்களும் செய்யுங்கள் ஆனால் இந்த ஆராதனையை உங்கள் பரம்பரையை நம்முடைய தலைமுறையை நம்மை உயர்த்துகிற ஒரு ஆராதனை அந்த ஆராதனையை செய்வதற்கு இது திரைய திருக்கோயில் வந்திருக்கிறவங்க நம்ம கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி ரெண்டு புத்தகம் ஒரு புத்தகமாவது வாங்கி கொண்டு போய் நீங்கள் படிங்க படிக்க முடியலையா பிள்ளைகிட்ட கொடுங்க இல்லை படிக்கிறவர்கள் நம்ம வீட்டில் வச்சு பாருங்கள் 
அழகு பாருங்கள் நூலாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கட்டும் அதனால் புத்தகங்களை வாங்குங்கள் என்று சொல்லி முதலில் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு தான் இந்த கூட்டமே போட்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு என்னத்தை நம்ம விசாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னா தலைப்பு சரியா கேட்கலையா பாரம்பரியத்தை நீ கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு பாரம்பரியத்தை பெரிதும் பின்பற்றுபவர் யார் உடனே சுருக்கம் பக்கத்தில் அங்கே ஒருத்தர் கேட்குறாரு அது என்னங்க மாட்டுக்கு தலைப்பு கொடுத்துருதா அதனால் பாரம்பரியம்னா பாரம்பரியம்னா என்னையா விளங்க சொல் நீ பாட்டுக்கு பேசுகிற படித்தவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒப்பிச்சுட்டு போயிடுவாங்க எங்களுக்கு தலைக்கு விளங்கணும் இல்லையா அது இப்போ என்ன அது பாரம்பரியம்னா என்ன காலாகாலமாக இருந்து வருகிற ஒரு நடைமுறை ஒரு நம்பிக்கை தொன்று தொட்டு இன்று நேற்றல்ல நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிற சில நம்பிக்கை எதில் நம்பிக்கை இருக்கலாம் அப்படின்னா பண்பாட்டில் இருக்கலாம் கலையில் இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அசைவுகள்லையும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு குடும்பமாக இருந்து வளர்ந்து பெரிய ஒரு சமூகமாக மாறி இருக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இந்த நம்பிக்கை இருக்க காலாகாலமாக இருந்து வருகிற நம்பிக்கை தொடர்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போனால் சாமியை எந்த பக்கமாக சுற்றி வர்றது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல எப்படி சுற்றி வருவீங்க வலப்புறமாக வரும் வலப்புறமாக தானே சுற்றணும் இப்படி போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க சொல்லலாம் கிறுக்கு போயில் இப்படி ஆட போகிறது இப்படி போட அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ எது எப்படி தொழுவது என்பதற்கு திருநீர் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது எப்படி வாங்குகிறோம் ரொம்ப பவ்யமாக வாங்குகிறோம்ல அவரை வாங்குறது மட்டும் இல்லை அதை எடுத்து உதறக்கூடாது அது வேறு சொல்கிறாங்க உதறக்கூடாது அப்படியே பிரமாதம் அப்படி வச்சுட்டு வச்சுட்டு அப்படி ஊதி வச்சுக்கிடுவாங்க இல்லாட்டி ஒரு ஓரத்தில் ஒட்டிக்கிட்டாரு சில பேர் இன்னொரு விசேஷமான ஆளுங்க வீட்டில் வாங்க முடியல கையில் காசு இல்லை திருநீர் வாங்குறதுக்கு ஆனால் திருநீர் வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது கோவிலையே வாங்கி ஒரு பேப்பரில் வச்சு மடித்து வீட்டுக்கு பையில் போட்டு கொண்டு போயிடுவார் சிந்தாதபடிக்கு ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு இவ்வளோதான் நீங்கள் அதை பின்பற்றுறீங்களா பின்பற்றலையாடுறது வேறு ஒரு ஒழுங்கு இருக்கு இல்லையா எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒழுங்கு ஒரு முறை ஒரு மரபு இந்த மரபை கலையில் இலக்கியத்தில் வாழ்க்கையின் நடைமுறையில் எல்லாவற்றிலும் பின்பற்றுபவர் யார் விடாமல் பின்பற்றுறது யார் அப்படின்னா ஆண்களை கேட்டால் நம்ம தான் நம்ம தான் யா வேறு யாரும் இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாருங்கள் நீட்டாக வேட்டியை கட்டி எப்படி வந்திருக்கோம் யாராவது ஒரு ஆள் பேண்ட்டு போட்டிருக்கோமா அங்கே தான் இங்கே மற்ற விதம் பண்ண போட்டிருக்காங்க பேண்ட்டு நம்ம ஆடை இல்லை விளங்குறதுக்கு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம மரபணுப்பா அவங்க தொழிலுக்கு இது போட்டு ஆகணும் ஏன்னா நானும் கல்லூரிக்கு போகும்போது அப்படி தான் போனேன் இந்த இந்த மாதிரி கட்டிகிட்டு போனால் பையன் அப்படி ஒரு பார்ப்பான் அடுத்துட்டு ஹைஸ்கூல் வந்தாரா ஹைஸ்கூல் வந்தார் கல்லூரி ஆசிரியர் வேறு ஹைஸ்கூல் ஆசிரியர் உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் வேறு கல்லூரியில் அங்கே அங்கே விதி வச்சுருந்தாங்க பேண்ட்டு போடணும் அப்புறம் முன்னே அதுக்கு முன்னாடி கோட்டு போடணும் முன்னே அன்னைக்கு இருந்த சம்பளத்தில் எப்படி உங்கள் கோட்டு தைச்சாங்கன்றது எனக்கு விளங்கலை ஏன்னா அன்னைக்கு நான் போய் வேலைக்கு போகும்போதே நூற்றி அஞ்சு ரூபா சம்பளம் நூற்றி நாலு ரூபா எப்படி அந்த வாத்தியாருக்கு கோட்டு வாங்கி தைச்சிருந்தாங்கண்ணா அதனால தான் எங்கள் வாத்தியார் ஒருத்தர்லாம் கோட்டை ஒரு ஜாதிக்கா பெட்டி இருந்துச்சு அந்த ஜாதிக்கா பெட்டியில் வச்சுருப்பார் அதை ஒரு நாளும் எடுக்க மாட்டார் எப்போ எடுப்பார்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும் பாருங்கள் அப்போ தான் அதை எடுத்து உதறி 
அது உதறும் போது பார்க்கணுமே அடையாப்பா அதை அங்கங்கே அங்கங்கே தட்டி கிட்டி அவர் அதை போட்டுட்டு அப்படி பொம்பியமாக நிற்பார் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம ஒரு மரபு இந்த மரபை விடாமல் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கு யாருக்க ஆண்கள் தாயா பெண்களுக்கு என்ன தெரியும் பெண்கள் மரபையாக வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் பூரா குருதா பண்ண அது என்ன இருந்தது போடுறாங்க என்ன சுடிதார் சுடிதார் நம்ம ஊர் சரியாயாது சுடிதார் நம்ம இதா இல்லை இல்லை சுடிதாரை போட்டுக்கிட்டு தெரியுறாங்க ஆ எல்லாம் கொடுமை அப்படின்னு கொந்தளிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இந்த மூணு பேர் இருக்காங்களே இவர் தம்பி ராஜகுமார் அவர் தம்பி சேஷாத்திரி கவிஞர் சேஷாத்திரி அந்த பக்கம் நம்ம ராஜா மூணு பேரும் சொல்கிறாங்க ஆண்கள் தாங்க எதையுமே பின்பற்றுற ஆள் இடைவிடாமல் ஆண்கள் தானே பின்பற்றுற ஆட்கள்னு இவங்க மூணு பேர் நிற்கிறாங்க இந்த பக்கத்தில் என்னையா போடுறாங்க பொள்ளைன்னு சொல்லலையா எங்களை பாருங்கய்யா காஞ்சிபுரமே இங்கே தான் இருக்குது நம்முடைய பா பாரம்பரியம்னா காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரமே இங்கே தானே இருக்குது நாங்கள் தானே ஒழுங்காக அது எப்படி நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மரியாதையாக அழகாக இந்த சேலை இருக்கு பாருங்க உலகத்தில் எல்லா நாடுகளில் இருக்க பொம்பளைகளையும் கவர்றது இந்த சேலை எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி கட்ட முடியாமல் தினறதுங்க அது எப்படி சொருகிறது தெருக்கு தினகுது ஆனால் அதை ஒழுங்காக கட்டி அதில் பார்க்குற போது ஒரு அழகு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை பின்பற்றுறது நாங்கள் தானேயா அப்படின்னு இவங்க இவ்வளோதாங்க பாரம்பரியம் இப்போ விளங்கியிருக்கோம் உங்களுக்கு அது நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிற மரபுகள் இந்த மரபுகளை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறவர்கள் போற்றுகிறவர்கள் யார் இந்த பக்கத்தில் மூணு பேர் முனைவர் குரு ஞானாம்பிகா அவங்க திருமதி கவிதா ஜவஹர் அடுத்தவங்க முனைவர் ரேவதி சுப்புலட்சுமி இந்த மூணு பேரும் பொதுவாக நம்ம ஊரில் பெண்கள் பேசுறது இல்லை நெடுங்காலமாக அப்படி தான் வச்சுருந்தோம் அதுவும் ஒரு மரபு இல்லைங்களா அது ஒரு மரபு ஆய் என்ன பேச்சு உங்களுக்கு என்ன பேச்சு ஆ அந்த ஜன்னலுக்கு இது கதவுக்கு பின்னாடி போய் நின்று இந்த கதவு எட்டி வாட்டு நாங்கள் பேசக்கூடாதாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே தான் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்களா புது கவிதை புது கவிதை மரபு மீறிய புது கவிதை அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லியா அதை பின்பற்றுவதே நாங்கள் தான் போற்றுபவர் நாங்கள் தான் அப்படின்னு இந்த மூணு பேர் நிற்கிறாங்க நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறதே இன்னும் கூட்டம் வரும்ன்றதுக்காகத்தான் எனக்கு தெரியும் இங்கே வரும் கூட்டம் வரும் அப்படின்னு இதை பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இந்த மாதிரி கூட்டத்தில் உட்காந்து பேசுகிறதா இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்க அவங்க சில ஆட்கள்லாம் காசு கொடுத்து கூட்டு போகிறான் காசு கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இங்கே காசு இல்லை போட்டால் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் ஓடியாக இருக்குது அது என்ன காரணம் இது ஒரு ஞான ஆராதனை அவ்வளோதான் இதில் பிழை இல்லாதபடி சிலவற்றை சிந்திப்பது நாம் பின்பற்றுகிறோமோ பின்பற்றவில்லையோ இது ஒரு கல்வி இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை தெரிந்து கொண்டோம் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா சரி இதையும் முடிந்தால் பின்பற்றுவோம் என்று சொல்லுகிறார் போல ஒரு ஆராதனைக்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஆகவே பெரியோர்களே இப்போ உள்ளபடியே பாரம்பரியத்தை பின்பற்றுபவர் போற்றுபவர் ஆண்களா 
பெண்களா இன்று இந்த தலைப்பில் ஆண்களே என்ற அணி தொடங்குகிறது நம்பி ராஜ்குமார் அவர்கள் நீங்கள் தொடங்குறீங்க ஆ அவர்கள் ஆண்களுடைய கட்சிக்கு என்ன நிறைய ஆண்கள் இருக்காங்க ஏன்னா சில இடங்களில் அந்த கட்சிக்கு ஆள் இல்லாதபடிக்கு ஓட்டு போன ஆள் இல்லைன்னா அப்புறம் கட்சி என்ன ஆகும் இங்கே மாதிரி இவருக்கு ஆள் வேணும் வேறு நாலு க நாலு சொல்லும்போது கைதட்டுவாவது ஆள் வேணும்ல அதுதான் வேறு 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 ஆ அந்த தட்டி ஆச்சு பார்த்தீங்களா ஆள் இருக்காங்க அது அதனால் அவர் இப்போது ஆண்களே என்று சொல்ல வருகிறார் அவரை அன்போடு அழைக்கிறேன் பாரம்பரியத்தை பெரிதும் போற்றுவது ஆண்களா பெண்களா இதுதான் தலைப்பு இன்றைக்கு நாம் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்து விடுதியில் தங்கியிருந்தோம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஐயா தங்கி இருந்த விடுதிக்கே வந்து ஐயாவை வரவேற்றார்கள் இதுதான் நம்முடைய பண்பாட்டு பாரம்பரியம் உண்மை உண்மை அது விருந்தோம்பலை சொல்லுவதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் செயலிலும் காட்டுகின்ற ஒரு செயல் வீரர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருக்கிறார்கள் பொதுவாக பெரியவங்களை வணங்குகிற மதிக்கிற பண்புங்கிறது ஆண்களுக்கே உரித்தான பண்பு என்பதற்கு அவங்க உதாரணம் இதுங்கிற இயல்பு பெண்களுக்கு எல்லா பண்புகளும் பழக்கங்களும் பாரம்பரியத்தை போற்றுகிற நிலையும் பெண்கள் பொதுவாக பின்பற்றதே இல்லை தெரியாது தெரியாது தெரிஞ்சாலும் அவங்களால அது முடியாது நடுவரவர்களே நீங்க சொன்னதுல இருந்தே நான் எடுத்துக்கிறேன் வேட்டியை பற்றி சொன்னீங்கல்ல நேற்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற செஸ் வீரர்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்கிற செட் ஒலிம்பியாட் நடந்துச்சு சென்னையில டெல்லியில் இருந்து பிரதம வருகை தந்தார் நம்முடைய முதல்வரும் கலந்து கொண்டார் முதல்வர் பட்டு வேட்டி சட்டையில் பிரதமர் வெள்ளை வேட்டி சட்டையில் வந்தாங்கல்ல அந்த சதுரங்க கட்டம் பறித்த அந்த அடையாளத்தோடு வந்தார் அப்ப என்னன்னா பிரதமராக இருந்தாலும் தமிழகத்திற்கு வருகிற போது வேட்டியோடு தான் வர வேண்டும் என்கின்ற நிலையை நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஏன்னா எந்த ஒரு ஒரு விழாவா இருந்தாலும் சரி அது கோயில் விழாவா இருந்தாலும் சரி குடும்ப விழாவா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்க வேட்டி சட்டையில் இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க சின்ன பசங்க ரெண்டு வயசு மூணு வயசு பசங்களுக்கு வேட்டி கலர் சட்டை போட்டு அழகு பார்க்கிறோம் இல்ல ஆனா பொம்பளை பிள்ளைகளை பாருங்க ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ அது இருக்கு அது நம்ம வசதிக்காக பொம்பளை பிள்ளைகளை பாருங்க சுடிதாரு மிடி லெகங்கா லெகின்ஸ் வெரைட்டியா இருக்குது பெண் பிள்ளைகளுக்கு நம் பாரம்பரியத்துக்கு தொடர்பே இல்லாத ஆடைகளை கட்டி அழகு பார்க்கிறோம் அது அம்மா தான் ஆனா ஆண் பிள்ளைகள் எப்போதும் பாரம்பரியத்தோடு இருக்கிறார்கள் எந்த விழாவா இருந்தாலும் சரி இது இயல்புங்க நடுவரவர்களே நான் என்ன ஒண்ணு கேட்கிறேன்னே புத்தக கண்காட்சி புத்தகத்தை பதிப்பிக்கிறதே நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டு விளிம்பியங்களை இளைய தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்லுவது தான் நீங்க புத்தகத்தினுடைய அந்த பேப்பர் விலைக்கும் புத்தகத்தில் இருக்கிற கருத்துக்களின் மதிப்புக்கும் அவங்க வைத்திருக்கிற விலைங்கிறது ரொம்ப குறைவு ஆனாலும் பதிப்பை ஒரு தவமாக செய்து கொண்டிருக்கிற பதிப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா பண்பாட்டு விளிமியங்களை மற்ற தலைமுறைக்கும் எடுத்து செல்லணுங்கிறதுக்காக அது என்ன ஒண்ணு கேட்கிறனே புத்தகம் அதிகம் வாங்குறது ஆண்களா பெண்களா அது பதிப்பகத்தார் தான் கேட்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் அதிகமா வாங்கிட்டு போறது ஆண்கள் தான் ஆனா புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது கிடைக்கும் பாருங்க ஒரு மரியாதை இருக்கிற புக் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா புதுசா வாங்கியிருக்கீங்க காசை கரியாக்கணும்னே அலையிறீங்க சொல்றாங்களா இல்லையா அந்த பண்பு பொதுவா பெண்கள் புத்தகம் படிக்கிறதே இல்லை படிக்கிறதே இல்லை அந்த நிலவையில இருக்கிறாங்க நடுவரவர்களே நான் அந்த பாரம்பரியம் நம்ம ஆதி பாரம்பரியத்தில இருந்தே எடுத்துட்டு வர்றேன் நம்முடைய தமிழனுடைய என் உலகத்துக்கே பாரம்பரிய தொழில் என்பது விவசாயம் இல்லைங்களா சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை இந்த உலகமே ஏருக்கு பின்னால் விவசாயத்தை நம்பிதான் வாழ்கிறது என்ன தெரியுமா எல்லாருடைய உழைப்பும் பணமாகும் ஆனால் விவசாயினுடைய உழைப்பு தான் நமக்கு உணவாகிறது உலகத்துக்கே உணவு தரக்கூடிய உன்னதமான தொழில் விவசாயம் 
அந்த விவசாயத்திலும் தமிழனுடைய விவசாயம் என்னன்னா பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து மாதிரி போடக்கூடாது போடாமல் விவசாயம் பண்ணணும் இடைப்பட்ட காலத்தில் விவசாயத்தில் புதுமையை புகுத்தினாங்க அந்த சூழல்ல நம்முடைய மண் இருக்குல்ல மண் கெட்டுக்கிட்டே இருக்குது விவசாயமும் மண்ணும் பாழடைந்து கொண்டிருக்கிறது நினைச்சு பார்த்து ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்கள் மிக பெரிய புரட்சியை செய்தார்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா இந்த மண்ணை கெடுத்துடாதீங்க உரத்த போடாதீங்க மண்ணில் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க பொதுவாக மனிதனுடைய இயல்பு என்னென்னா இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்மாழ்வார் சொன்னார் பூமி மனிதனுக்கு சொந்தம் இல்லை மனிதன் தான் பூமிக்கு சொந்தம்னு சொன்னார் நம்மாழ்வார்கிட்ட கேட்டாங்க இந்த உலகத்திலேயே அதிசயமானது எதுன்னு பிபிசி கேட்டுச்சு தாஜ்மஹாலா ஈபில் டவரா இந்த மாதிரி உலக அதிசயங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒன்னு சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா நம்மாழ்வார் சொன்னார் இந்த உலகத்திலேயே அதிசயமானது இந்த பூமி ஏன்னு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு புரியல அவர் சொன்னார் இந்த பூமி தான் பூமியில விழக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் மக்க செய்கிறது ஆனால் அதில் விழுகிற விதையை மட்டும் முளைக்க செய்கிறதுன்னு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட இந்த பூமியை கெடுக்காம இயற்கை விவசாயம் செய்யணுங்கிறத அவர் வலியுறுத்தி கிட்டத்தட்ட கடந்த இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளாக பிரச்சாரம் பண்ணார் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா இன்றைக்கு அங்காடிகள் இயற்கை அங்காடிகள் வந்துகிட்டு இருக்குது இயற்கை முறையில் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைமுறை உருவாகி இருக்குது படித்த இளைஞர்கள் மிகப்பெரிய வேலையில இருக்கிறவங்க கூட வேலையை விட்டுட்டு விவசாயத்துக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு சூழல் வந்திருக்குதுன்னா அதை உருவாக்கி வைத்தவர் இயற்கை விஞ்ஞானி நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நம்மாழ்வார் அவர்கள் நந்தியோடு நினைக்கணும் இன்றைக்கு நீங்க சாலை ஓரங்களில் எல்லாம் கரும்பு சாறு இருக்குது இது இளநீ இருக்குது இதெல்லாம் வர வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது அவர் நான் ஒன்னும் கேட்கிறேனே இந்த சிறுதானியங்கள் இருக்குது இல்ல சிறுதானியங்களை மக்கள்கிட்ட பிரபலப்படுத்தினதும் நம்மாழ்வார் தான் அவர் என்ன சொல்லுவாரு சிறுதானியங்கள்னு நீங்க சொல்லாதீங்க அதுதான் நம் வாழ்க்கைக்குரிய பெரும் தானியம்னு சொன்னார் பெரும் தானியம்னு சொல்ல நான் ஒன்னு கேட்கறேனே இதெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு தெரியுமா நடுவர் அவர்களே சிறுதானியங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல சமைக்கிறதே இல்ல எல்லாம் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அதுல என்னன்னா சமைக்கிறதையும் ஒரு வாரத்துக்கு சேர்த்து பிரிட்ஜில் அடைச்சி வச்சிருங்க உங்க வீட்டு வாரத்தை சொல்லாதீங்க எல்லா வீட்லயும் அதான் இருக்குது பிரிட்ஜில் அடைச்சி வச்சிருங்க மொத்தமா அதை வந்து சாப்பிடுறது கஷ்டப்படுறது நாம தானே இன்னும் ஒண்ணு கேக்குறேனே ஒரு காலத்துல நம்முடைய அந்த அடுப்படியில சமையல் அறையில சில பொருட்கள் இருந்துச்சு நடுவர் அவர்களே அம்மி குழவி உரல் உலக்க திரிகைன்னு ஒண்ணு இருந்தது ஆமா திரிகைன்னு ஒண்ணு இருந்தது இது எல்லாம் இப்ப எங்க போச்சுன்னே தெரியல இந்த பொருட்கள் பாரம்பரிய தமிழர் சமையல் கருவிகள் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இருந்த இடத்துல இயந்திரங்கள் வந்துடுச்சு இப்ப கிச்சன் என்ன ஆயிடுச்சு மாடுலார் கிச்சனா மாறிடுச்சு பொருட்கள் என்னன்னா ஒட்டாம சமைக்கிறாங்க நான் ஸ்டிக் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன ஆகுது பாத்திரத்திலயும் ஒட்டல்ல சாப்பிடுற நம்ம உடல்லையும் ஒட்டல்ல உடல்லையும் ஒட்டாமதான் நீங்க சமைக்கிறீங்க தானே விஷயம் நடுவர் அவர்களே பாரம்பரியத்தை சொல்லும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட நெல் ரகங்கள் இருந்ததா இலக்கியங்கள் சொல்லுது ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு சில நெல் ரகங்கள் தான் இருந்துச்சு இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்தார் அவருடைய பெயர் நெல் ஜெயராமன் வாழ்க்கை முழுவதையுமே அர்ப்பணித்தார் உடம்புல இருந்த நோயையும் பொருட்படுத்தாது சைக்கிள்ல ஊர் ஊர கிராமம் கிராமமா அலைந்தார் அலைந்து போய் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை எல்லாம் வாங்கி வச்சு அவர் ஊர்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் நெல் திருவிழாவை நடத்தினார் விவசாயிகள் எல்லாம் வர சொல்லி என்ன பண்ணுவாரு வர்ற விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு கிலோ பாரம்பரிய நெல் விதைய கொடுப்பார் அத அவங்க நிலத்துல போய் விவசாயம் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் வரும்போது நாலு கிலோவா திருப்பி தரணும் இப்படி தொடர்ந்து அதை ஒரு ஒரு உணவு சங்கிலி மாதிரி அதை தொடர்ந்து பண்ணி அவர் கண்டுபிடித்த நெல் ரகங்கள் எத்தனைனா நூற்றி எழுபத்தி நாலு பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு கொடுத்தார் நெல் ஜெயராமன் முப்பதாயிரம் விவசாயிகளை இயற்கை விவசாயத்துக்கும் பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கும் அதை ஈடுபடுத்தினார்னு சொல்றோம் எத்தனையோ இருக்கு நடுவர் அவர்களே கலைகள் எவ்வளவு இருக்குங்க சிற்பக்கலை இருக்குல்ல நம்முடைய பாரம்பரிய சிற்பக்கலை 
கல்லில் சிற்பம் செய்கிறது மகாபலிபுரத்திலே இருக்குது எல்லா இடங்களிலுமே இருக்குது வெளிநாட்டிலே அதை செய்கிறாங்க ஆனால் வெளிநாட்டில் செய்கிற சிற்பங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் செய்கிற சிற்பங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு வெளிநாட்டில் செய்கிற சிற்பங்கள் அழகு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் செய்யக்கூடிய சிற்பங்களில் அந்த சிற்பத்தில் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கும் என்னொன்னு சொல்றாங்க ஆடல் கலையினுடைய இலக்கணத்தை சிற்பத்தில் மிக அற்புதமாக புகுத்தியவன் தமிழன் இது உலகத்தில் இருக்கிற எந்த கலைஞனுக்கும் இல்லாதது அந்த சிற்ப கலைஞர்களில் அதிகமானவர்கள் இருக்கக்கூடியது திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்கிற திருமுருகன் பூண்டி அதிகமான சிற்ப கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் பல மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் சிற்பங்கள் ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க அந்த அளவிற்கு சிற்பக்கலை அது பாரம்பரியமாக அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே வர்றாங்க சிற்பக்கலையை நான் ஒன்று கேட்குறனே நடுவரவர்களே இந்த கோலம் போடுறதுன்னு ஒன்று இருக்கேன் ஆமாம் இதையாவது நீங்கள் செய்கிறீங்களா ஆண்டாள் நாச்சியார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க வெள்ளை நுண்மணல் கொண்டு தெருவணிந்து நாச்சியார் திருமொழி சொல்லுது அந்த காலத்தில் எல்லாம் கோலம் போட்டிருக்காங்க நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போதும் கோலம் போட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ செய்கிறாங்க சில வீடுகளில் பெயிண்டில் கோலத்தை பண்ணி வச்சுட்றாங்க இன்னும் ஒரு வண்டி மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க அதை வச்சு உருட்டிற பெரும்பாலும் ஆம்பளைகள் தான் உருட்டுறாங்க அதிகாலையில் எந்திரிச்சு உருட்டிட்டு போயிடுறது அதுக்காக தான் மூங்கில் செஞ்சு விற்கிறாங்க ஆமாம் அதை செஞ்சு வச்சிடுறது வெளியே தெரியாம நம்மால் செஞ்சுக்கிட்டு பேசாம வந்து இருந்துடுறது எங்க பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் எத்தனை இருந்தது இந்த மண்ணில் எத்தனையோ பாரம்பரியமான விளையாட்டுக்கள் என்ன ஏறு தழுவுதல்னு ஒன்று சொன்னோம்ல அதை ஜல்லிக்கட்டுன்னு இப்போ நம்ம செய்கிறோம் இப்போ கிரிக்கெட் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்குல்ல ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்சில் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் தொகை கொடுக்குறாங்க பரிசு கொடுக்குறாங்க கோடிகளை கொட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஏறு தழுவுதல் என்கிற ஜல்லிக்கட்டில் ஈடுபடுற வீரர்களுக்கு அண்டாவும் குண்டாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரிசு கொடுக்குறாங்க அதை ஒப்புமைப்படுத்தும் போது இது ரொம்ப குறைவு இந்த குறைந்த பரிசு இருக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டிலும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் இளைஞர்கள் ஈடுபடுறான என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அந்த மாட்டை அடக்கி கொம்புகளுக்கு இடையில ஒரு மஞ்ச துணியில உருமா கட்டி இருப்பாங்க எடுத்து மாட்டை அடக்கி அந்த உருமாவை அவிழ்த்து எடுக்கும் போது ஒரு வீரம் வரும் பாருங்க அதற்காகவே உயிரையும் கொடுப்பான் உயிரையும் கொடுப்பான் அந்த அளவிற்கு அந்த வீரத்தினுடைய அடையாளத்தை வாடிவாசல் என்கின்ற நாவலாக எழுதியவர் சிசு செல்லப்பா அதை இப்போது திரைப்படமாக எடுக்கிறார் வெற்றிமாறன் அதை நம்முடைய சூர்யா கதாநாயகனாக நடித்து அந்த பாரம்பரியத்தை உலகத்துக்கு கொண்டு வர இருக்கிறார்கள் இப்படி எல்லா நிலையில் பார்க்கிற போதும் ஒரே ஒரு செய்தியோட நிறைவு பண்றேன் பாரம்பரிய இசைக்கலை நாதஸ்வரம் இருக்கு இல்லைங்களையா இந்த நாதஸ்வரத்தை வழி வழியா அதனுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் தமிழ் சமூகத்துக்கும் உலகத்திற்கும் வழி கொண்டு வந்தவர்கள் அத்தனை பேருமே ஆண்கள் தான் திருவாடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அந்த நாதஸ்வர கலைஞர்களுக்கே கௌரவத்தையும் பெருமையையும் பெற்று தந்தவர் அடுத்தது அவருடைய தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய காருக்குறிச்சி அருணாசலம் காருக்குறிச்சி அருணாசலம் நம்முடைய ஜனாதிபதி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கும் போது ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறதுக்காக போறார் அப்படி போகும்போது இவர் போன அந்த காரனுடைய கதவை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதி இறங்கி வந்து கார் கதவை திறந்து விட்டார் எல்லாரும் கேட்டாங்க நீங்க வந்து இதை ஏன் திறக்கணும்னு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா காருக்குறிச்சி அருணாசலம் நினைத்தால் ஜனாதிபதியாக ஆகலாம் ஆனால் இந்த ஜனாதிபதி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நினைத்தால் ஒருபோதும் காருக்குறிச்சி அருணாசலம் ஆக முடியாதுன்னா இப்படி கலையையும் பாரம்பரியத்தையும் நம்முடைய மரபு தொடர்ச்சியையும் வழி பின்பற்றி கொண்டு செலுத்துவது ஆண்களே பெண்களுக்கு அதுக்கு தொடர்பே இல்லை என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆண்கள் எப்படி பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள்னு விவசாயத்தில் தொடங்கி சிற்பத்துக்கு வந்து நாதஸ்வரத்துக்குள்ள புகுந்து கோலத்தில் கொந்தளிச்சு என்னங்க நம்ம கோலம்ன்றது எப்படிப்பட்ட விஷயம் அது அதை குழிஞ்சி போட முடியலையா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கோலப்பு கோலத்துக்கு ஒரு குச்சி வச்சு அவன் அதை புள்ளி கிள்ளி அதை அதுவும் போட்டவனும் ஆம்பளை தான் அவன் போட்ட விட்டு போட்டு விற்கிறவனும் ஆம்பளை தான் என்ன காரணம் அவன் வீட்டில் என்ன துயரமோ அதை பார்த்துருக்கா சரி இதுதான்டா உலகம் பூரா இருக்கும் கொடுத்துருவோம்டான்னு சொல்லி கொடுத்து அதை போட்டு 
அதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம போயிட்டு போயிருமா அதுவும் அப்போவும் நம்ம பொம்பளை பிள்ளைய போடுறதுக்கெல்லாம் இல்லையா ஆண் தான் போட வேண்டியிருக்கு இந்த மரபை காப்பாற்றுறது யார் நாங்கள் தானே அப்படின்னு ஒரு தொடர் போட்டுட்டார் இவ்வளவும் கேட்டுட்டு இந்த மனசு குந்தளிக்காதா என்னங்க இல்லை ஒரு பொய்யை ஒரு அளவாக சொல்லணும்ல இப்படியா பொய் சொல்கிறது மனுஷன் இப்போ ரொம்ப பொய் அது அளவுக்கு மீறி போய் கிளம்பிடுச்சு வாங்க ஐயா எதிரணி தலைவர் வந்த உடனே ஏதோ ஆண்கள் மட்டும்தான் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுறதுக்கான பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரியும் நாங்கள்லாம் ஏதோ இவங்க கொடுத்த சுதந்திரத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற மாதிரி போனா போகுதுன்னு பேசிட்டு போயிருக்கிற அப்படி தான் சொல்றாரு பெரியவர்களை மதிக்கிற பண்பு ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரியது எதுக்கு இப்படி கத்துறீங்க அதுவும் எங்க வந்து கத்துறீங்க நினைச்சு பார்த்துட்டு பேசணும் கொங்கு நாட்டில் வந்து நீங்க பேசலாமா தைரியமா இப்படி ஏனுங்க ஏனுங்க எப்படிங்க எதுக்குங்க வாங்க ஆமாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க எல்லாம் வெறுமனே பேசுவீங்க வா போ எதுக்கு ஏன் இப்படி எல்லாத்துக்கிட்டீங்க எதிரிகளை பார்த்தா கூட கோபம் வந்துச்சுன்னா கூட சண்டை போடணும்னா கூட ஏனுங்க உங்களை அடிச்சு போடுவேனுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர்ல வந்து இருந்துகிட்டு வந்து பேசுறாரு பாருங்க இதுல வந்து என்னது வேட்டி நாங்கள் தானே வேட்டி கட்டுகிறோம் இப்ப கிளம்பி போகணும் ராஜபாளையத்துக்கு இதே மாதிரி போறீங்களா இல்ல ஜீன்ஸுக்கு மாறி போறீங்களா நாங்க பாக்குறோம் ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ இல்லனா பொழப்பே முடிஞ்சு போச்சுங்க அதான உண்மை பெண்கள் அப்படி இல்லைங்க சுடிதார் போட்டா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்ல நாங்க சுடிதார் போட்டா என்ன பிரச்சனை நாங்க பாரம்பரியத்தை தாண்டி வந்துட்டோம் அர்த்தமா எங்க பாட்டி போடலையா நீங்க போடலையா அப்ப பாட்டி காலத்திலேயே அவர் இருந்திருக்கணும் எங்க வந்து பேசுறீங்க நீங்க சொல்றாருமா பாட்டி போடாதது நீங்க போட்டா அது எப்படி பாரம்பரியம் அப்ப உங்க வீட்டம்மா கண்டாங்கி சேல கட்டிட்டு வந்தா நீங்க கூட்டி போவீங்களா கல்யாண வீட்டுக்கு மாட்டேங்கிறாங்களே அந்த அம்மா மாடனா இருக்கணும் அந்த அம்மா சுடிதார் போட்டுக்கலாம் ஊர் விட்டு ஊர் ராஜபாளையத்துல இருந்து இங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து பெண்கள் எல்லாம் சுடிதார் போடுகிறீர்கள் குர்தா போடுகிறீர்கள் லெகின்ஸ் போடுகிறீர்கள் எங்க பத்து மூல வேட்டி கட்ட முடியல எட்டு மூல சேலையை கட்டிட்டு நாங்க டூ வீலர்ல எப்படி போக முடியும் சொல்லுங்க எப்படி போக முடியும் சரி நாங்க வேலைக்காக அவசரமா பயணப்படுறதுக்காக நாங்க போறோம் ஆனா பண்டிகை நாள் விசேஷம் இன்னைக்கும் நாங்க பாரம்பரியமான சேலையை தானே உடுத்துறோம் சேலையை தானே நாங்க உடுத்துறோம் அப்பா கூட மாடர்ன் ட்ரெஸ் வாங்கி தருவாருங்க ஆனா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோம் ஒழுங்கா சேலையை கட்டிட்டு போன அழகா சேலையை கட்டிட்டு கூட்டிட்டு போற ஊர்ல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு அவர் சொன்னாதான் கட்டுவீங்க ஐயா அப்படி வழி நடத்தக்கூடிய பெண்கள் வீட்டுல இருக்காங்களா இல்லீங்களா ஐயா புத்தகம் படிக்கிறதே இல்ல ஏங்க இத்த பெரிய கூட்டத்துல இவ்வளவு பெண்கள் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க புத்தகம் படிக்கிறது கிடையாது ஒரு <laughs> 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 கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த நூத்தி ஆறு வயதான பாப்பம்மா பாட்டிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்ததற்கு காரணமே அவங்க இயற்கை விவசாயம் செய்ததுனாலதான் ஏங்க இன்னைக்கும் வயல்ல இறங்கி நாத்து நடுறது பெண்களா இல்லையா அதெல்லாம் விடுங்க மரத்துல இருக்கிற விதை கீழே விழுந்து அது பயிரா முளைக்குதுங்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு நூற்றாண்டு காலமா கத்து கொடுத்ததே பெண்கள் தானுங்க நீங்க வந்து பேசுறீங்க சிறுதானியத்தை சமைக்க பெண்களுக்கு தெரியுமா இங்க இருக்கிற கல்யாண வீடுகள்ல கம்பஞ்சோறு போடாம கல்யாண வீடு சாப்பாடே கிடையாதுங்க எல்லா வீடுகள்லயும் சிறுதானியம் இங்க அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய மாவட்டம் இந்த மாவட்டம் எல்லா ஊர்கள்லயுமே இன்னைக்கு அந்த விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாருமே பெரும்பாலும் கம்பு பயன்படுத்துறாங்க கேழ்வரகு பயன்படுத்துறாங்க சோளம் பயன்படுத்துறாங்க நீங்க எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க சக்கர நோய் மூணு பேருமே சக்கர நோய் வந்திருக்குது வீட்டம்மா தினசரி கோதுமை செஞ்சு கொடுக்குறாங்களா இல்லையா சக்கரை ஆண்களுக்கு மட்டும் தான் வருது பெண்களுக்கும் வருதுப்பா ஐயா நாங்களாவது பரவாயில்லைங்க வீட்டுல இப்ப கல்லூரி படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க பையங்க இருக்கிறாங்க இட்லி தோசை அப்படின்னா பிள்ளைங்க அமைதியா சாப்பிட்டுட்டு போயிரும் பையன் கிட்ட இட்லின்னு சொல்லி பாருங்க ஏதோ கேட்காத வார்த்தையை கேட்ட மாதிரி என்னது இட்லியா என்னது தோசையா 
எங்க பரோட்டா கடை பரோட்டா கடை ஒரு கடைக்கு நூறு கடை வளர்ந்ததே இந்த ஆண்களால தானுங்க பீஸா பர்கர் பானிபூரி கடையில கூட்ட கூட்டமா போய் நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க என்னன்னு தெரியல சரக்கு போடணுமா இதுல வேற கிச்சன் அவர் சொன்னாரு பாருங்க கிச்சன் நாங்கள்லாம் மாடுலர் தான் கேட்டிருக்கோம் இவர் என்ன மாடுலார் கிச்சன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை மாடுலார் கிச்சன் வந்துருச்சு மாடுலார் கிச்சன் வந்தா என்ன நாங்க வேலைக்கு போறோம் இல்ல எங்களுக்கு மாடுலர் கிச்சன் வருது சமைக்கிறோமா இல்லையா அதுதான் கேள்வி சில வெளிநாடுகள்ல எல்லாம் சமையலறையே கிடையாதுங்க அப்படி ஊர்ல உங்களை எல்லாம் போய் கொடுத்து நடத்த ஒண்ணு என்ன கதிக்கு ஆளாதீங்கன்னு தெரியும் தோ பரமசிவன் அவர் எழுதின பண்பாட்டு அசைவுகள்ங்கிற நூல்ல எழுதியிருக்காரு பண்பாட்டு பண்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கால ஓட்டத்துல எப்படி மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பு தராருங்க சமையலறை நவீனங்களை கூட பெண்கள் அரை மனதோடு தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா பெண்களுக்கு இன்னும் கூட அந்த நவீனங்களை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லைங்கிறத பதிவு செய்திருக்கிறார் பாரதிதாசன் அழகா குடும்ப விளக்குல சொல்லியிருக்காருங்க ஒரு பெண் காலையில் எழுந்ததுல இருந்து எத்தனை வேலைகளை அடுக்கடுக்கா செய்யற அப்படின்னு பரந்தனள் பச்சை பசுங்கிளி மாடு கரந்தனள் வீட்டை நிறம் புரிந்தனள் செம்பு தவளை செழும் பொன் ஆக்கினள் பை புனல் தேக்கினாள் பற்ற வைத்த அடுப்பினில் விளைத்த அப்பம் அடுக்கி குடிக்க இனிய கொத்துமல்லி நீர் இறக்கி பாலோடு சர்க்கரை இட்டு நிறக்க அன்பு நிறைய பிசைந்த முத்தான வாயால் முழுநிலா முகத்தால் அத்தான் என்று நல் அழகியோன் வந்தான் வந்த கணவன் மகிழும் வண்ணம் குளிர்புனல் காட்டி குளிக்க சொல்லி துளி தேன் சூழும் களிவண்டு போல அன்பனின் அழகிய பொன்னுடல் சூழ்ந்து மின்னிடை தவள முன்னின்று உதவி வெள்ளுடை விரித்து மேனி துடைத்த பின் பிள்ளைகள் என்ற நல் பிள்ளைகள் வந்தனர்னு சொல்லி சொல்றாரே பாரதிதாசன் அவர் நினைச்சதை சொல்லியிருக்காருமா நடந்ததை சொல்லலை தாயி நடந்ததை சொல்லலை பாரம்பரியத்தை மீறுகிறவர்களாக இருந்தால் இதெல்லாம் சரியா செய்ய முடியுங்களா கலைகள் பத்தி சொன்னாருங்க நாதஸ்வர கலை பத்தி சொன்னார் சிறப்பான கலை தான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய சஞ்சாரம் நீங்க படிச்சு படிக்கலன்னா போகும்போது வாங்கி படிச்சுட்டு போங்க நலிந்து கொண்டிருக்க கூடிய நாதஸ்வர கலையை பற்றி தான் அந்த கதை முழுக்க அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா நாதஸ்வர கலையை வளர்த்தவர்கள் ஆண்கள் தான் நலிந்துதான் போயிட்டு சொல்லி அணி தலைவர் ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் ஆனா பறை என்கிற ஆதி இசையை இன்றைக்கு தமிழகத்திலே பெண்கள் எத்தனையோ பேர் தலைமை பொறுப்பேற்று இன்றைக்கு அடுத்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா கலைகளை வளர்க்கிற இடத்திலே பெண்களும் சிறப்பிடம் வகிக்கிறார்கள் தானுங்க அர்த்தம் கோலத்தை பத்தி வந்து பேசுறீங்க ஸ்ரீவில்லி உத்தர் பக்கம் இருந்து வந்துட்டு எங்க மார்கழி மாசம் ஆச்சுன்னா எத்தனை வேலை இருந்தாலும் ஒரு சின்னதா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வீடே இருக்கட்டும்ங்க மற்ற நாள்ல எல்லாம் கோலம் போட முடியுதோ இல்லையோ ஒரு செவ்வாய் வெள்ளிக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு நட்சத்திரமாவது போட்டு வராங்களா இல்லையா பெண்கள் சரி பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துற நீங்க தான் அதை கையில எடுத்துக்க வேண்டியதானே கோலம் போடல போடலன்னு கவலைப்படுறீங்களே அதை செஞ்சுக்கிட்டு தானம்மா இருக்கா இல்ல இல்லைன்னா சொன்னா கோலம் போட வேண்டியது தானே விருந்தோம்பல் காலங்காலமா பெண்கள் கையில தானங்க அது இருக்கு சிலப்பதிகாரத்துல அத்தனை துயரப்பட்டா கண்ணகி அத்தனை துயரப்பட்டதுல அத்தனை நெருக்கடிகளுக்கு இடையிலையும் அவ எதுக்கு தெரியுமா கவலைப்பட்டா என்னால அறவோர்க்கு அள்ளி என்னால வந்து வரக்கூடிய நல்லவங்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியல அந்தனர்களை ஓம்ப முடியல விருந்தினர்கள் வரும் பொழுது என்னால செய்ய முடியல துறவோர்களை கவனிக்க முடியல இப்படி என்னுடைய நிலைமை ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிதான் கண்ணகி கவலைப்பட்டா அப்படின்னு சொன்னா அந்த மரபு இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டு தானங்க இருக்கு பண்டிகை நாட்கள்ல சின்ன சின்ன பண்டிகைகள்ல இருந்து நவராத்திரின்னு ஒரு விழா வரும் எத்தனை வேலைக்கு போனாலும் நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் இன்னைக்கும் அந்த ஒன்பது நாட்களும் கொலு வைக்கக்கூடிய அந்த முழுமையான விழாவை நடத்துறது யாரு ஆண்களே உள்ள வரவே மாட்டாங்க முழுக்க முழுக்க விட மாட்டேங்கம்மா பண்டிகைகளை எல்லாம் பண்பாட்டு அடையாளமாக அப்படியே தக்க 
விலக்க வைத்திருப்பவர்கள் பெண்கள் ஆனால் பார்ட்டி கலாச்சாரமாக மாற்றி வைத்திருப்பது ஆண்கள் உண்மையா இல்லைங்களாயா வீட்டில் காலையில் கோலம் போடுறதுல இருந்து இன்னைக்கும் குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் பெரியவங்க இருக்க வீட்டில் ஒரு நல்ல நாள் அன்னைக்கு ராத்திரி தூங்கும் போது சுற்றி வைக்கிற வரைக்கும் இதை மறக்காமல் செய்யக்கூடிய இடத்தில் பெண்கள் தான் இருக்கிறார்கள் காலம் மாறலாம் சூழல் மாறலாம் சமூக அமைப்பு கூட மாறலாம் ஆனால் ஒருபோதும் பாரம்பரியத்தை விடக்கூடிய இடத்தில் பெண்கள் இல்லை கட்டி காக்கக்கூடிய இடத்தில் பெண்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம வீட்டிலேயே வாய் கொடுத்து நம்மளால மேல முடியாது மேடைக்கு வந்து என்னத்துக்கு என்னமோ சொல்லிட்டார் தைரியமா ஆனா இலக்கியத்திலிருந்து கொண்டாராக இந்த பக்கம் பாரதிதாசன் வர்றாரு அந்த பக்கம் சிலப்பதிகாரம் வருது இந்த பக்கம் ராமகிருஷ்ணன் வர்றாரு ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆளா சாட்சிகளை கொண்டு வந்து குவிச்சு எங்க ஊர் அதுவும் கோயம்புத்தூர் இங்க கூப்பிடுறதே ஏனுங்க தானுங்க என்ன அழகா இருக்கும் அதை சொல்லு சொல் அது கேட்குற போதே மனுஷனுக்கு இங்க நின்று பேசணுடா கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு தோண்டுதா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஊரில் வந்து பாரம்பரியத்தை நீங்கள் விட்டுட்டோம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு ஒரு போடு போட்டு இவரை இனிமே பேச விடாமல் ஆக்கி அதுக்கு பாரதிதாசன் வந்து கிடைச்சார் ஒரு பாட்டை என்ன அருமையாக மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே அந்த பாட்டை அப்படியே கட 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 கடன்னு சொன்னது எவ்வளோ மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு தமிழை கேட்குறது எவ்வளோ இனிமையாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்படி வர்ணிக்கிறாங்க இவ்வளோ வேலை நடங்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதையும் நாங்கள் விடலையான்றாங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டீங்களா ஆமாம் அப்புறம் என்ன செய்யறது இப்போ இங்கே பேசுகிற ஒரு பாட்டு தொண்டெல்லாம் வறண்டு போயிருக்காங்க வாங்க சேஜாத்திரி கவலைப்படாமல் பேசுங்க பயங்கரமாக பேசியிருக்காங்க அதில் வந்து ராஜ்குமார் கத்தி பேசினார் அவர் எப்படி கத்தலாம் அவர் எப்படி கத்தலாம் அப்படின்னு இவங்க கத்தி பேசினாங்க ஏன்னா கத்தி பேசுறது பெண்களோட பாரம்பரியம் அது நாங்க எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு பிடிக்காது வீட்டிலயும் அவங்க தான் கட்டணும் மேடையிலயும் அவங்க தான் கத்தணும் நாங்க கை கை தட்டணும் வீட்டில் கை கட்டணும் வெளியில கை தட்டணும் என்ன நிலைமையா இதெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் சுகர் வந்திருக்கா எங்களெல்லாம் பார்த்தா சுகர் பேஷன் மாதிரியா இருக்கு அப்படியே வந்திருந்தாலும் அது வரதுக்கு காரணம் நீங்க தானே பெண்களுக்கும் சுகருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு தெரியுமா என்னது ரெண்டுத்தையுமே இல்லாம செய்ய முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல்ல வைக்கலாம் அவ்வளவு நீங்க காலையில ஒரு மாத்திரை போட்டிருப்பீங்க கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோனும் உடனே மத்தியானம் எந்திரிக்கும் திருப்பி ஒரு மாத்திரை ரெண்டா போடணும் இப்படி போட்டு போட்டு ஒரு கட்டத்துல முடியாம இன்சுலின் போடணும் பெண்களின் குண அதிசயம் எல்லாம் சுகருக்கு இருக்குமா கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இதுல வேற சைக்கிள் கேப்ல ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா நாங்க என்ன கோலம் போடாமையா விட்டுட்டோம் ஏதோ செவ்வாய்க்கிழமை மணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு முடிஞ்சப்போ மேடையிலேயே இவ்வளவு தூரம் உண்மையா சொல்றாங்கன்னா அப்ப வீட்டுல செய்யறது இல்லை தானே இருக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மத்த நாள் எல்லாம் கிழமையே இல்லையாமா மத்த நாள் எல்லாம் கோலம் போடுற கடமையே இல்லையா உங்களுக்கு இதில் வந்து சூடிதார் போட்டால் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அதை பற்றி நாங்கள் சூடிதார் போடுறத பற்றியெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை பேசலை நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உடை கலாச்சாரம் ஆணுக்கும் மாறி இருக்குது பெண்ணும் மாறி இருக்குது ஆனால் ஆண்களின் உடையில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எதான்னு யாரான்னு பேசியிருக்கோமா அவன் மிஞ்சி போனால் ஜீன்ஸை முட்டிக்கிட்ட கால் கிட்ட கிழிச்சிட்ருக்கான் அவ்வளோதான் பெண் பிள்ளைங்க சட்டையை தோள்பட்டு கிட்ட கிழிச்சிட்ருக்கு கேட்டால் கோல்டு ஷோல்டர்ன்றாங்க இது நான் பெண்களை விமர்சனம் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்மாக்களே திட்டுறாங்க பெண்களை நம்ம இப்படி தான் வெளில போவியானா ஆமான்றாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் அப்போ தான் லைக் கிடைக்குதா பாட்டி உட்காந்து பார்க்குறாங்க என்னென்ன அது நான் எவ்வளோ கிராமம் கிழிச்சு தைக்கிறதுக்கு காசு கூடையாமல எப்படி பண்ணாலும் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கே பிடிக்காத உடை தானே அவங்க போடுறாங்க அதை தானே நான் பதிவு பண்ணுறேன் வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி பார்க்குறாங்க இன்ஸ்டாகிராமு இதேமா நான் பார்க்காத கிராமமா இதேமா புதுசா ஒரு கிராமம் இருக்கு முதல்ல வீட்டுல லைக் பண்ற மாதிரி நடந்துக்கமா அப்புறம் வெளியில இருக்கிறவங்க லைக் பண்ணலான்ற இதெல்லாம் உங்க நிலைமை வீட்டுல இதுல வந்து நாள் கிழமை மட்டும் நாங்க புடவை கட்டலையா அரை மணி நேரம் கட்டுவாங்க போட்டோ எடுக்கிற வரைக்கும் போட்டோ ஷூட்டுக்கு மட்டும் சரி 
இவங்க சொல்கிறாங்க ஆண்கள் வெளியில் போனால் பானிபூரி வாங்கி சாப்பிட்றாங்களாம் இந்த மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் பானிபூரி யாருக்கு ஃபேவரட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய பெண்களுக்கு தான் ஃபேவரட்டு இளம் பெண்கள் அதிகமாக சாப்பிட்ற ஒரு உணவுனா அது பானிபூரி எனக்கு அந்த தள்ளு வண்டியை பார்க்கும் போதெல்லாம் ரெண்டு கேள்வி என் மனசில் வரும் என்னது அந்த குட்டியாக பூரி மாதிரி ஒன்று பொறிச்சு பாக்கெட்டில் கும்பாச்சியாக வச்சுருப்பாங்களே அந்த பூரியை என்னைக்கு பொறிச்சாங்க இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது அந்த பானைக்குள்ளே பச்சை கலரில் ஒரு தண்ணி வச்சுருக்காங்களே அந்த தண்ணியை என்னைக்கு கலக்கி வச்சாங்க இது என்னென்னா அந்த தண்ணியை குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருக்கும் அது ஒரிஜினலாக கெட்டு போச்சான்னு கூட அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்படி ஒரு பாரம்பரியத்தை அவங்க சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஆண்கள் ஒரு பக்கம் கஷ்டப்பட்டு என்னடா இந்தி தெரியாது போடான்னு கத்திட்டுருக்கோம் இவங்க பானிபூரி வேணும் வாடான்றாங்க ஏமா கவுண்டர் எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு சமைக்கிறது சிறுதானியங்கள்லாம் இவங்க அமக்கலமாக சமைக்கிறாங்களா நான் ஒன்று கேட்குறேங்க கீரை சமைக்கிறீங்களா வீட்டில் கீரை 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 வீட்டில் சமைக்கிறீங்க நம்மளை சின்ன பையில் பார்த்து போட கீரை அப்படி அப்படின்னா என்ன கீரை மேலே அவ்வளோ வெறுப்பு அவங்களுக்கு இவங்க சிறுதானியத்தை சமைச்சு தராங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க கீரை ஆழணும் அப்புறம் அதை மண் இல்லாமல் அலமணும் அதுக்கப்புறம் அதை சட்டியில் போட்டு கரெக்டாக தண்ணியை வச்சு கொதிக்க விட்டு பண்ணணும் இல்லைனா பிடிச்சிக்கும் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கல இதை செய்யறதுக்காக வீட்டில் மாமியாரை வச்சுருக்கணும் மாமியாரும் வீட்டில் கிடையாது கீரையும் கிடையாது வரும்போது வீல் சிப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துருங்கன்னு இந்த வீல் சிப்ஸ் ஒன்று பொறிச்சு கொடுப்பாங்களா ஃப்ரையம்ஸ் அது ஊர்க இது ரெண்டும் இல்லைன்னா வீட்டில் சாப்பிடவே முடியாது இவங்க என்னமோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க கண்ணைக்கு கவலைப்பட்டாங்களாம் கோவலன் கிட்ட நீங்கள் எங்கள் கூட இல்லாமல் எங்களால் எந்த மரபையுமே கடைபிடிக்க முடியல அதனால் என்ன நீங்கள் தான் கண்ணகியோட மரபை கடைபிடிக்கிறீங்கல்ல கோபம் வரும்போதெல்லாம் எரிக்கிறீங்கல்ல அது போதும் அதான் கோபம் வரும்போதெல்லாம் எரிக்கிறாங்களா எரிக்கிறாங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேங்க இன்றைக்கி குடும்ப சூழலை வச்சு நான் கேட்குறேன் நான் யாரையும் விமர்சனம் பண்ணல வாழ்வியல் மாறிப்போச்சு அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நான் கேட்குற கேள்வி இது தான் கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் நம்ம வீட்டில் கூட்டு குடும்பம்ன்றது மெல்ல மெல்ல களைஞ்சிடுச்சு இல்லை ஆமாம் இதுக்கு யார் காரணம் ஆண்களாகவும் ஆண்களாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அதிக காரணம் யார் பெண்கள் ஒருவேளை முன்னு முன் வந்து பரவாயில்லைங்க எல்லாம் ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சா அவங்களால அதை செய்ய முடியும்ல இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கூட்டு குடும்பம் இல்லை சரி பெரியவங்க வீட்டில் இருக்காங்களா இது ரெண்டாவது கேள்வி இதுக்கும் யார் வேணால் காரணமாக இருக்கலாம் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி தாய் தகப்பேன் ஆ தாய் தகப்பேன் ஆனால் பெண்கள் முன் வந்து அவங்க இருந்துட்டு போட்டங்க என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம பெற்று வளர்த்தாங்கல்ல நம்ம பிடிக்கலனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருந்திருப்பாங்க இது ரெண்டாவது கேள்வி கூட்டு குடும்பம் இல்லை தாய் தகவன் வீட்டில் இல்லை இப்போ நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு சின்ன குடும்பம் ஆயிடுச்சு இல்லை அந்த சின்ன குடும்பத்துலேயும் பிள்ளைகளோட பெண்கள் அதிகமாக நேரம் செலவிடுறாங்களா பெண்கள் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிள்ளைகளோட அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுறாங்களா இந்த மூணு கேள்வியை நான் ஏன் கேட்குறேன்னா குடும்பத்தை பேணுதல் என்பது பெண்களோட பாரம்பரியம் தானே அப்படி தானே வந்திருக்கு அதை செய்கிறாங்களான்றது அவங்க பதில் சொல்லணும் ஆண்களுக்கு நிறைய கடமைகள் சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் இல்லறத்தில் இருக்கிற ஆண்கள் என்னென்ன செய்யட்டும் முதல்ல அவனை பார்த்துக்கணும் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் யாரானு இல்லைன்னு வந்தான்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்புறம் தன் மகனை வந்து சபையில் அறிஞர்கள் முன்னாடி அறிமுகப்படுத்தி வாழ வைக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்னென்னா குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ஆண்களுக்கு இருக்குது கடமை இருக்குதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுலேருந்து நாங்கள் தவறி இருக்கோம் ஐயா குடும்பத்தை இன்னி வரைக்கும் யாருங்க கஷ்டப்பத்தான கடனை வாங்கியான விலை நிலத்தை வித்தாவது வாழற வீட்டை வித்தாவது பசங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறது கல்யாணம் காட்சி செய்கிறது ஆண்களா பெண்களா இது வந்து அறிவு திருக்கோயில் நீங்கள் எத்தனையோ புத்தகங்களை உள்ளே பார்க்கலாம் ரொம்ப குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் நீங்கள் படிக்கணும்னு வைங்களேன் திருக்குறளாக திருக்குறளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்த தொகை நூட்டலாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் படிக்கணும்னா ஊவே சாமிநாத ஐயருடைய ஒரு பெரிய உழைப்பு இல்லாமல் உங்களால் படிக்கவே முடியாது அவர் மட்டும் தமிழ் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றணுன்ட்டு அவர் உழைக்கலன்னு வைங்களேன் அவர் தோன்றிய போது தமிழ் இருந்த உயரத்துக்கும் அவர் மறைந்த போது தமிழ் அடைந்த உயரத்திற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு கலையை காப்பாற்ற ஆண்கள் உயிரை கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து சொன்னாங்க நெல் ஜெயராம் ஐயாவை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொன்னவர் ராஜ்குமார் சார் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஐயா நீங்கள் இவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்களே இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெரிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பெரிய மரியாதை பெரிய அவார்டு அந்த மாதிரிலாம் எத
இந்த நெல் என்ற அடைமொழியை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்களே இதை விட எனக்கு என்ன விருது வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆண்கள் எப்போதுமே சமூகத்தின் பக்கம் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க வீட்டின் பொறுப்பு மட்டும் இல்லை சமூகத்துக்கு என்ன செய்யணுன்றதையும் பார்ப்பாங்க தோப்பாவை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க அவர் சொல்கிறாரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் தண்ணீர் என்பது நிறைய சடங்குகளில் அவன் கூடவே வரும் பிறப்பது முதல் இறப்பது வரை மனிதனின் வாழ்க்கையில் தண்ணீர் என்பது எல்லா சடங்குலையும் இருக்குது அந்த நீர்நிலையை பேணி கார்க்கின்ற ஒரு முயற்சின்றது எப்போ நமக்கு வந்ததுன்னா சோழர் காலத்தில் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க சோழர் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஏர் தழுவும் விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறத ஏறினாங்க வெறுமை சேமித்து வைக்கிற தண்ணியை வானத்தை பார்த்து ஏந்தி நின்றா ஏந்தல்ன்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நீர்நிலைக்கும் பெயர் வந்ததே சோழர் காலத்தில் தான் அப்போது சோழர் நீர்நிலைகளை காப்பாற்ற ஆரம்பித்தது இன்னி வரைக்கும் சின்ன சின்ன இளைஞர்கள் நீர்நிலைகளை காப்பாற்றுறாங்க ரொம்ப குறிப்பாக அருண் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு பையன் கூகுளில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பையன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவர் அந்த வேலையை விட்டுட்டு ஒரு சின்ன அமைப்பை ஆரம்பித்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எழுபது நீர்நிலைகளை ஒன்றுமே இல்லாத நீர்நிலைகளை உயிர்ப்பித்து அதை வந்து காக்க வச்சுருக்காரு இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா கூகுள் மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்குள்ளே போயிட்டோன்னு வைங்களேன் நம்மளால் கூகுளில் எதை வேணால் தேடலாம் ஆனால் கூகுளுக்குள்ளே போயிட்டோன்னா நம்ம தொலைஞ்சு போயிடுவோம் நான் அவ்வளோ நல்ல கம்பெனி அது வசதியெலாம் கொடுத்து பார்த்துப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் நாய் குட்டி வச்சுருந்தால் அதை கூட வேலைக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் அவ்வளோ நல்ல கம்பெனி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையன் சமூகத்துக்கு செய்யணும்னு வராருனா சோழர் காலத்தில் செய்த ஆண்கள் செய்த ஒரு விஷயம் இன்னும் எங்கள் மரபில் இருந்துட்டு தானே இருக்கு இப்படி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த செஸ் விளையாட்டை பற்றி ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மூணு நாளில் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் விஸ்வநாதன் ஆனந்தா சரி இப்போ பிரக்ஞானந்தாவாக இருக்கட்டும் எப்படி தமிழர்களுக்கும் செஸ் விளையாட்டுக்கும் இவ்வளோ ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் சில கண்டுபிடிப்புகள் கீழடியில் நோண்டிட்டு இருக்கும்போது அடியில் வந்து செஸ்ஸுக்கான சில அந்த பக காய்கள் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க இந்த செஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே விளையாடுற இன்டோர் கேம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை இந்த சமுதாயத்தை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்க போகிறீங்க எங்கே இருந்தெல்லாம் எதிரிகள் வருவாங்க அது எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சமாளிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சமூக வாழ்வியலை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது தமிழர்களின் பண்பாட்டில் ராஜாக்கள் விளையாடிய மிக முக்கியமான விளையாட்டு அது அது இன்றைக்கி இருக்கிற சின்ன பசங்களுக்கும் வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா எங்கேயோ ரத்தத்தில் இந்த பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கிற ஒரு உந்துதல் ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குல்ல இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஐயா கொரோனா காலத்தில் பல பேர் அவதிப்பட்டோம் கொரோனானால சென்னையில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வீரபாபுன்ற மருத்துவர் சித்த மருத்துவர் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அங்கே பக்கத்தில் அங்கெல்லாம் போயிட்டு சுகர் கூட இருக்கிறதுனால இல்லைன்னா பிபி கூட இருக்கிறதுனால இந்த அப்நார்மட்டிலிஸ்னால கொரோனாவால் இறந்தவங்க அதிகமாக இருக்காங்க ஆனால் இவர்கிட்ட போயிட்டு சுகருமே இருந்தால் கூட உயிர் வாழ்ந்தவங்க அதிகமாக இருக்காங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பாரம்பரியத்தை நீங்கள் நம்பினா நீங்கள் வாழ்ந்துடலாம் இது ஒன்று தான் அவர் சொல்கிறாரு பாரம்பரியத்தை நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்க பேர் அவர்கிட்ட போனவங்க யாருமே இறக்கலைன்னு சொல்கிறாங்க கொரோனாவில் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றி அவர் வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்காருன்னா ஒன்று தான் பாரம்பரியத்தை அவர் நம்பினார் பேணினார் மற்றவங்களுக்கும் அதை கொடுத்தார் அதிலேருந்து நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கிறது பாரம்பரியத்தை பேணி காப்பது ஆண்களே நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் மூணு கேள்வியை போட்டு மடக்கியிருக்கார் ஒரு கேள்வி வதையாக கேட்குறாரு எங்கள் காலத்தில் எங்கள் பாட்டம் போட்டு எங்கள் காலத்துலலாம் பெரிய குடும்பம் இருந்துச்சு கூட்டு குடும்பம்னு அண்ணன் நம்பி அப்படி பேரும் ஒரு வீட்டிலே இருப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கா அது இல்லாமல் போனதுக்கு காரணம் யார் சொல்லணும் அப்படின்னு இங்கிட்டு கேட்குறாரு ஒரு கேள்வி சிக்கலான கேள்வி தான் அது இல்லாமல் போச்சு அதை ஒழித்து ஒப்பேற்றுனதே நீங்கள் தானே மனுஷனை நிம்மதியாக தூங்க விடுவீங்களா நம்மளும் நாள் ஆகணும் நம்ம குடும்பமும் நாள் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியே உறங்க விடாமல் ஆக்கி அவனை வீட்டோட ஒட்ட விடாமல் ஆக்கி அவனை வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டி வெளியே இழுத்துட்டு போனாலும் நீங்கள் தானே அப்படின்றார் ஒன்று சரி வீடுகளில் படிக்க வச்ச அப்பா அம்மா ஆளாக்கின அப்பா அம்மா இப்போ அவருக்கு தாய் தகப்பன் தாய் உங்களுக்கு மாமி மாமி இருக்காங்களா எங்கே பார்த்தாலும் முதியோர் இல்லம்னு ஒன்று வச்சு இதுகளை கொண்டு போய் எங்கள் சேர்த்துட்டு வந்துடுங்க 
இதுகளோட இரு மனுஷ ஜாதி இருக்க முடியாது இவர் இருமுறதே எனக்கு பிடிக்கலை கண்ட இடத்துலையும் எச்சு துப்புறாரு கொண்டு போய் விடு சொல்கிறீங்கள இதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான்ன்றார் அதோட கூட பெரிய ஒரு உவேசா என்னமா பாடுபட்டுருக்கிறாரு ஆண்கள்லேயே அந்த பாரம்பரியத்தை கொண்டாந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு வகையாக போட்டு பாவம் நம்ம கவிதா ஜவகர அவங்க வீட்டில் மாமா மாமியார் இல்லை இருந்தால் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா முந்தியே போயிட்டாங்க மாமியார் இருக்காங்களா உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்களா அடுத்த வீட்டில் இருக்காங்களா அதை தானே கேட்குறாரு வாங்க வாங்கம்மா வாங்க என் எதிரணிலேருந்து சேஷாத்ரி வந்தார் பெண்களுக்கு கத்தி கத்தி பேசுகிறது ரொம்ப பிடிக்குமா அதையும் அவர் கத்தி தாயாக சொன்னார் எங்களுக்காவது கத்தி கத்தி பேசுகிறது பிடிக்கும் ஆண்களுக்கு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடத்தில் கூட வன்முறை கலாச்சாரம் ஆண் பிள்ளைகள்கிட்ட தான் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதே ஒழிய ஒரு நாளும் அது பெண் பிள்ளைகளுக்கு வரவே வராது இந்த கலாச்சாரத்தை சீரழிச்சதே நீங்கள் தான் இதில் அவர் பண்பாடு பற்றி பேசுகிறாரு எங்கள் மூணு பேரையும் பார்த்தா சுகர் மாதிரி இருக்கான் பெண்கள்லாம் சுகரம் என்னப்பா என்ன அநியாயம் இருக்குது வந்து பண்பாடாக அதுக்கப்புறம் சொன்னார் பானிபூரி வந்து எப்படி எந்த நாள் செஞ்சாங்க அதில் பச்சை கலரில் ஒன்று இருக்கும் அது சாப்பிட்டு பார்த்தா புளிப்பாக இருக்குமா இப்போ இதிலேருந்து தெரியுதா பானிபூரிய உண்மையிலேயே பெண்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்களா ஆண்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்களா இல்லை அது அவங்க வீட்டம்மா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து வாயில் ஊற்றி அவுட்டாங்க என்னங்க அது அநியாயமாக இருக்குது அவர் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காரு அவர் தான் சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வீட்டம்மா மேலே பழிய போட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு ஆகி போச்சு இல்லை கீரை வந்து எங்களுக்கு வைக்கவே தெரியாதான் கோயம்புத்தூரில் எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது சென்னையில் கோயம்பேட்டில் எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது ஐயா மதுரையில் எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கீரை வந்து லோடு லோடாக இறங்குது இதெல்லாம் யார் வாங்கிட்டு போகிறா ஆடு மாடு வாங்கிட்டு போதா இல்லை ஆம்பளை ஆளுக்கு தனியாக வாங்கிட்டு போய் அவங்களே ஆஞ்சி அவங்களே அவிச்சி அவங்களே சாப்பிட்றாங்களா பெண்கள் வாங்காமல் எப்படிங்க இவ்வளவு கீரை வரும் நம்ம வரும்போது கூட ஒரு சின்ன வேன் நிறைய கருவப்பிள்ளை போச்சு ராஜா சார் கூட சொன்னாங்க எவ்வளோ வாசனை அந்த ஆள் போய்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அப்போ இதெல்லாம் பெண்கள் பயன்படுத்தாமல் எப்படிங்க இவ்வளவு இறக்குமதி ஆகும் கீரை பார்த்து இருக்கும் இன்னொன்று கவனிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஹோட்டலுக்கு போதும் இன்னைக்கு நம்ம ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்டோம் கீரை இருந்ததா இன்னைக்கு ஹோட்டலில் தானே சாப்பிட்டோம் அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்காதுங்க அவங்க அவங்கள ஏமாத்துறாங்கயா ஆண்களுக்கு வேலையே எல்லாத்தையும் ஏமாத்துறதா இப்போ கொஞ்சம் உயர்ந்து நடுவர ஏமாத்துற அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறேன் என்ன பேச்சு பயங்கரமான பேச்சு கூட்டு குடும்பத்தில் அவங்க அம்மா அப்பாவை நம்மளாம் விரட்டிட்டோமா இவங்க வந்து அமைதியாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நாங்கள் பேசினாலே எக்கு எக்குன்னு வந்து பதில் சொல்கிறீங்களே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா அப்பாவை விரட்டுற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் வீட்டில் தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதானே எங்கே போச்சு சொன்ன சாப்பாடு கிடையாதுமா அது தான் ஹோட்டலில் கீரை வச்சு தர்றாங்களா போய் சாப்பிட வேண்டியதானே சார் கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் குடும்பமே தனித்தனியாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க வீட்டில் உள்ளதுக்குள்ளே தனித்தனியாக இருங்க யாரும் கூட்டு சேராதீங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இதெல்லாம் நாங்கள் முன்கூட்டியே அலசி ஆராய்ஞ்சுதான் இப்பெல்லாம் இருக்கோம் யார் ஆமாங்க உறவு ஒன்று சேர்ந்துருக்குமா எவ்வளோ பிரச்சனை நீ நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சோக்கியமா எங்கள் வீட்டில் வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமா ஒன்று சேர்ந்துக்கிடுவோம் சம்சாரம் அது மின்சாரத்தில் அதை யார் சொல்லுவோம் லட்சுமி தானே சொல்லுவாங்க அது ஒரு பெண் தானே நடுவரவர்களே பிறகு ஆண் பெண் எல்லோரும் வே வேலைக்கு போயிடுறாங்களா வீட்டில் பிள்ளைகள்கிட்ட யார் பேசுகிறது யார் பேசுகிறா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆணும் பெண்ணும் வேலைக்கு போயிடுறோம் அஞ்சு மணிக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வேலை முடிஞ்சிருதுன்னு வைங்க பெண் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அஞ்சரைக்கு வந்துடுவாங்க அதிகபட்சம் ஆறு மணிக்குள்ளே அடித்து பிடிச்சி வந்துடுவாங்க பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த பிள்ளையுடைய ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி சாப்பாடு கொடுத்து கதை பேசி பார்த்துக்குவாங்க அதே அஞ்சு மணிக்கு வேலையை முடிக்கிற ஆண் எத்தனை மணிக்கு இங்கே வருவாங்க ஒம்பதரைக்கு வருவார் சாவகாசமாக இப்போதான் மகன் கேட்பேன் அம்மா டைம் அதான் கதை சொல்லேம்மா நீ கதை சொல்லி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒன்றும் கவலைப்படாத இருந்தால் உங்கள் அப்பா ஒம்பதரைக்கு வந்திருக்காரு ஏன் லேட்டுன்னு கேட்போம் அவர் சொல்வார் பாரு ஒரு கதை நாம் அதை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுவோம் இவங்கெல்லாம் பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து பேசுவார்களாம் நாங்கள் பேசவே மாட்டோம் பிள்ளைங்களோட சண்டை போட்டு போயிடுவோம் எவ்வளோ பெரிய அறிஞர் மூவா அவர்களிடம் கேட்டார்கள் அவர் தமிழில் எல்லா இலக்கியத்தையும் மனப்பாடமாக படித்தவர் 
அவங்க மனைவிக்கு படிக்க தெரியாது அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க இவ்வளவு ஆழமான திருக்குறளை நீங்க உணர்ந்து படிக்கிறீங்க ஆனா அவங்க மனைவிக்கு படிக்க தெரியலையே வருத்தமா இல்லையா அதற்கு மூவா ஒரு பதில் சொன்னார் என் மனைவிக்கு திருக்குறள் படிக்க தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவள் திருக்குறளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொன்னார் அப்படித்தாங்க இன்னைக்கு பல பெண்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு வேகமாக பேசுகிறார் இன்றைக்கி செஸ் போர்டு வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து செஸ் போர்டு பற்றிலாம் பேசுனாங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் செஸ் போர்டை கண்டுபிடிச்சவன் தான் உலகத்தின் அதி புத்திசாலி நாடு வருவாங்க ஏன்னா அதில் யானை இருக்குது வீரன் இருக்கான் மந்திரி இருக்காங்க எல்லாமே இருப்பாங்க குதிரை இருக்குது ஆனால் ராணிக்கு தான் அதிக பவரை கொடுத்துருக்கிறான் என்றால் ராணி எப்படி வேணால் போகும் இப்படி போகும் அங்கிட்டு அவங்க கூட அப்படி பயந்துருக்காங்களே இல்லை கடைசி நேரத்தில் ராணி தான் நம்மளை காப்பாற்றுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்கய்யா அந்த காலத்து செஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சவங்க இல்லை பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க இந்திய பிரதமர் பார்த்தீர்களா வேட்டி சட்டை போட்டு வந்திருக்காங்க அவர் ராஜ்குமார் சார் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாருங்க அவர் மட்டும்தான் செய்தி பார்த்துருக்காரு நம்மெல்லாம் பார்க்கலை ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்திய ஜனாதிபதியாக இந்திய குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார்கள் இல்லையா ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த திரௌபதி மர்மு அவர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு பாரம்பரியப்படி சேலை கட்டி இருந்தார்கள் அவங்களும் கேட்டிருக்காங்கல்ல பண்பாட்டை அவங்க காப்பாற்றுறாங்கல்ல இவங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க சட்டை இளைஞனுக்குள்ள ஓட்ட போட்டுட்டு அலை தான் ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பேரே வச்சிருக்காங்க ஐயா புள்ளிங்கோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா புள்ளிங்கோ மண்டையெல்லாம் இப்படி குச்சு குச்சா நீட்டிருக்கோம் இந்த ஒரு படத்தில் கவுண்ட பண்ணி செந்தில் தலையில் இப்படி வச்சுட்டு என்னடா குத்துதும் வரல அதை வந்து இப்போ வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பவுமே செந்தில் வச்சதை இப்போ நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க வச்சுக்கிட்டு அதை முக்கா பேண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு அது பாட்டுக்கு தெருவில் அலையுது என்னன்னு கேட்டால் நாங்கள் தான் புள்ளிங்கோ அதெல்லாம் பார்த்தா பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்படும் இதில் ராஜ்குமார் சாருக்கு ஒரு வருத்தம் நாங்கள் புஸ்தகத்தை வாங்கினால் நீங்கள் கோவப்படுகிறீர்கள் அதுக்கடுத்து ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அதுதான் உண்மை புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாங்கிறதுனால நாங்கள் கோவமே பட மாட்டோம் சத்தியமாக சொல்கிறோம் ஆண்கள் தேவையில்லாத பழக்கத்துக்கு செலவழிப்பதை விட புத்தகத்துக்கு செலவழித்தீர்கள் என்றால் சந்தோஷப்படுகிற முதல் பெண் நாங்கள் தான் உங்கள் குடும்பத்தில் அதை படிக்காமல் வச்சுருக்கீங்களேன்றதும் வருத்தம் ஒரு அறிஞன் தாங்க எழுதுனா ஒரு புத்தகத்தை எரிப்பதை காட்டிலும் வன்முறையானது வாங்கிய புத்தகத்தை படிக்காமல் அடுக்கி வைத்திருப்பது அப்படின்னா அதை படிங்கையான்னு சொன்னால் அதுக்கும் கோவப்படுறாரு இயற்கையை காப்பாற்றுவதுங்கிறது ஒரு பாரம்பரியம் தானே நடுவரவர்களே இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தையே வந்திருக்கு எக்கோ ஃபெமினிசம் சூழலியர் பெண்ணியம் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் புன்னை மரத்தை தன் சகோதரின்னு ஒரு பெண் சொன்னால் இல்லையா அன்னையிலிருந்து மருது சகோதரர்களாக ரெண்டு மருது மரத்தை நேசித்த பெண்ணிலிருந்து இன்னைக்கு வங்காரி மாத்தா என்பவங்க ஒரு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காக தெரியுமா இயற்கையாகவே காடுகளை உருவாக்கியதற்காக அந்த பெண் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஊரில் ஒரு ஆம்பளையும் சப்போர்ட் பண்ணலை ஆ இந்த பொம்பளை போய் காட்டை உருவாக்கிருமா நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கணுமா அப்போ அந்த பெண் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஹம்மிங் பேர்டுன்னு ஒரு கதை சொன்னாங்க ஒரு காடு திடீர்னு தீப்பற்றி எரியுது எல்லா விலங்குகளும் ஓடி போய் பாதுகாப்பான இடத்துல நின்றுச்சு ஆனால் ஒரு ஹம்மிங் பேர்டு மட்டும் போய் அருவியிலேருந்து ஒரு சொட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணியாக எடுத்துகிட்டு வந்து தெளித்தது எல்லா விலங்குகளும் சிரித்தது இந்த ஒரு சொட்டு தண்ணியை வச்சு நீ எப்படி காட்டை காப்பாற்ற முடியும் பதிலுக்கு அந்த குட்டி குருவி சொன்னதாம் என்னால் காப்பாற்ற முடியுதோ இல்லையோ என்னை காப்பாற்றிய காட்டுக்காக ஒரு சிறு நன்றி கடனை நான் செய்துதான் தீருவேன் என்று சொன்னேன் அதை கேட்டுட்டு எல்லா விலங்குகளும் ஓடி போய் காட்டை காப்பாற்றியது இன்றைக்கு நான் ஒரு ஹம்மிங் பேடாக இருந்து தொடங்குகிறேன் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் சொன்னாங்க அவங்க பாதையை பின்பற்றி எல்லாரும் வந்தார்கள் இன்றைக்கு கென்யா நாட்டிலே மிகப்பெரிய இயற்கை சூழலை அந்த அம்மா காப்பாற்றியிருக்காங்கன்னா பெண்கள் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சிறுதானிய உணவு செஞ்சுட்டா நீங்கள் சாப்பிட்ருவீங்க அப்படிதானே சொல்லி பாருங்களேன் எங்க இன்னைக்கு சிறுதானிய உப்புமா உப்புமாவா ரொம்ப தப்புமா தெரிச்சு ஓடி புரோட்டா சாப்பிடுதுங்க போய் கட்ட கட்டைக்கு புரோட்டா ஏங்க எட்டு புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கீங்க எல்லா கோட்டையும் அழி நான் முதல்ல இருந்து சாப்பிட்றேன் பூரா வாக்கிங் போகிற இடத்துல பூரா போண்டா பஜ்ஜி சம்சா ஒரு கிலோவை குறைச்சிட்டு எட்டு கிலோவை ஏற்றிட்டு வர்றீங்களே உங்களுக்கெல்லாம் வாக்கிங் எதுக்கியா வீட்டிலே சும்மா கடந்துருந்தால் செலவாவது மிச்சமாகிருக்கும் பாடா படுத்துறாங்க மாடுலர் கிச்சன்மா நாங்கள் மாடுலர் கிச்சன் நாங்கள் மாடுல அன்னைக்கெல்லாம் திருச்சாங்களாம் அரைச்சாங்களாம் அன்னைக்கெல்லாம் ஆம்பளை காலையில் ஏற தூக்கி தோலில் வச்சுட்டு போனோம் அவங்களால போக முடியுமா பைக்கே வீட்டு வாசலேருந்து இறக்கிறதுக்கு எட்டு பேரை கூப்பிட்றீங்க ஏம்மா கொஞ்சம் இறக்கி விடு நிறைய ஆம்பளையாளர்களுக்கு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியலையா
என்ன சிற்பக்கலை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறார் பாருங்களேன் பெரிய சிற்பி இவர் ஜல்லிக்கட்டு பார்த்தீர்களா ஆண்கள் தானே வாடி வாசலில் நீங்கள் என்னைக்கு போய் நின்றீங்க வாடி வாசலில் நினைக்காது நீங்கள் சர்ப்பத்து குடிக்கவாவது போய் நின்றுக்கீங்களா அந்த பக்கம் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஓரமாக உட்காந்து டிவியில் பார்த்துட்டு ஜல்லிக்கட்டு காலையை அடக்குவது வேண்டுமானாலும் ஆண்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி மதுரையிலையும் அலங்காநல்லூரிலும் நிறைய ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்ப்பது எங்கள் வீர தமிழச்சிகளாக இருக்கிறார்கள் யோக தர்சினின்னு ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு முத்து கருப்புன்னு ஒரு காளையை வளர்த்து அம்பிட்டு பிரைஸ் தள்ளிட்டு போதியா அடக்க முடியாத காளையை வளர்ப்பதே நாங்கள் தான் அதனால தான் உங்களால் அதை அடக்க முடியல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க வீட்லேயும் அடக்க முடியல வெளியிலையும் அடக்க முடியல அப்ப அடங்கி அமைதியா இருக்கணும் அதத்தாமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் விருந்தோம்பல் பற்றி பேசுனீங்களே வர்றவங்கள்ட்ட சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்கறது மட்டும் விருந்தோம்பல் இல்லை ஒரு உணவை வியாபாரகமாக வைத்திருந்தா கூட அதுல தர்மம் பார்க்கிறார்கள் பாருங்க இதே கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல வடிவேலாம்பாளையம்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்லங்க அங்க ஒரு அம்மா இருக்காங்களா கமலாம்பாள் இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்வளவு சிரமத்துக்கு மத்தியிலும் ஒரு இட்லி ஒரு ரூபான விற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் வியாபாரத்தில் தர்மம் பார்க்கக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் வியாபாரத்தில் கூட தாய்மையை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிற பெண்ணாக அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுதாங்க எங்கள் பெண்ணினுடைய சிறப்பு வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தாங்க எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்துவாங்க தாத்தா பாட்டி சித்தி சித்தப்பா மாமா யார் யார் சொல்லிக் கொடுக்குறா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு யாருங்க நினைவுபடுத்துவா யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னா அவங்க தான் பணம் எடுத்து வைப்பாங்க ஏதாவது அபச குணமாக நடந்துருச்சுன்னு வைங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு நம்ம இன்னும் போகலைங்க ஆடி மாதம் வந்துருச்சு அமாவாசை கடந்துருச்சு நம்ம போகலை அதனால தான் சாமி கோபத்தில் இருக்கு எல்லாரையும் கூப்பிடுங்கன்னு இணைக்கிற பாலமாக குலதெய்வத்தின் சக்தியாக வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தாங்க இருக்கிறாங்க இன்னும் பயங்கரமாக பேசுறீங்க ஐயா ஒன்று சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேங்க ஐயா இந்த கோவை மாவட்டத்துக்குன்னு ஒரு மரபு இருக்குதுங்க ஐயா ஒரு வாய்வழி இலக்கியம் ஐநூறு ஆண்டுகளாக சொல்லப்பட்ட இலக்கியம் அண்ணன்மார் கதை ஐநூறு வருஷமா அது பத்தொன்பது நாள் ஒரு கிராமத்துல ரெண்டு அண்ணன் தம்பி வந்து அந்த கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது பதிவு செய்யப்படவே இல்லை ஆனால் பெரண்டா என்கின்ற கனடால இருந்து வந்த பொம்பளை ஓலப்பாளையத்துல தங்கி ரெண்டு ஆண்டுகள் தங்கி இருந்து அந்த அண்ணன்மார் கதையை பதிவு செய்து அதை தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக ஒப்படைத்து அதன் பின்னால் கலைஞரவர்கள் அதை படமாக எடுத்து இன்னைக்கு புத்தகமாக கோவை மாவட்டம் மட்டுமல்ல உலக தமிழர்களே படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் மரபு சார்ந்த எதையும் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருப்பவர்கள் எங்கள் பெண்கள் தான் என்று சொல்லி விவேகானந்தர் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாருங்க ஐயா இந்த உலகத்தின் பல நாடுகளை ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டார்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செஞ்சது பிரிட்டிஷ் எந்த நாடுகளையெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சதோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் ஆங்கில நாகரிகத்துக்கும் ஆங்கில பண்பாட்டுக்கும் ஆங்கில மொழிக்கும் அடிமையாகி போனார்கள் ஆனால் இந்திய தேசத்தை இருநூறு வருடம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் ஆனாலும் கூட எங்கள் பண்பாட்டின் மேல் எங்கள் பாரம்பரியத்தின் மேல் அவர்களால் கை வைக்க முடியவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா எங்கள் பாரம்பரியமும் எங்கள் பண்பாடும் எங்கள் இந்திய தேசத்தின் தாய்மார்களின் கைகளில் இருக்கிறது என்று விவேகானந்தர் சொன்னார் இன்றைக்கும் அது எங்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தாய்மார்களுக்கு உற்சாகம் தாங்கல வீட்டில் தான் நம்மளை அடக்குனாங்கன்னு கண்டோம் இந்த மேடை என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி கவிதா ஜவஹர் சுமார் சான்றுகள் எடுத்து கொண்டாந்து போட்டு ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஒரு வண்டி போட்டு நம்மளை மிரட்டி அவங்க ரொம்ப சிரமாக பேசியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு தனியான ஆள் வேணும்ல இப்போ இதுக்கு என்ன செய்கிறது ராஜா வாங்க கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறதுக்கு உங்களை பார்த்து இல்லை அந்த பக்கத்தை பார்த்து ஏன்னா ஒரு பைக்கை அப்படி எத்தினாங்கன்னா அது விருந்துருமா வீட்டில் பைக்கை நம்மளால் இறக்க முடியாது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அப்படி வந்து நின்று அந்த அம்மாவை திரும்பி பார்த்து தாயே உள்ள என்னை எத்தின மாதிரி நடக்குது லேசா ஒரு மிதி மிதி அந்த அளவுக்கு மிதிக்காத இதுல வேடிக்கை தெரியுமா ஒருத்தர் தான் அப்படி கெட்டு போனாங்கன்னு நீங்க நினைக்க கூடாது இங்க வந்து இந்த மாதிரி எத்தி விடுமா அங்க அவங்க மேனேஜரமா எத்தி விடுமா இப்படி பேசிட்டு இதுதான் பாரம்பரியம்னு சொல்றீங்களேம்மா தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்ற எத்தி விடுவது பெண்ணா 
உதாரணம் <laughs> கென்யாவில் ஒரு அம்மாவுக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சி கிடைச்சிட்டு போதுமா நீங்கள் ஏதாவது செஞ்சீங்களா இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கென்யா பாரம்பரியத்தை பற்றியா ஒன்றும் இல்லைங்க அவங்க நைரோபி போயிட்டு வந்துட்டாங்க அதை எங்கே போய் சொல்கிறது ஓ விஷயம் அப்படி போதும் நைரோபி நைஜீரியா கனடா எங்கெங்கே போனாங்களோ அந்த நாட்டை பற்றியெல்லாம் அப்படி அள்ளி விடுறது சரி அண்ணன்மா இருக்கதே ஐநூறு வருஷமா இருக்குல்ல இந்த ஊர்ல பாரம்பரிய பெண்கள் இருந்தீங்களம்மா ஒருத்தர் அதை பத்தி எழுதினீங்களாம்மா அதுக்கும் கனடால இருந்து ஒரு பெண் வந்துச்சான் வெளிநாட்டுல இருந்து எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்களோ அது வரைக்கும் பொறுமையா இருந்துட்டு பார்த்தீர்களா நாங்கள் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுகிறோம் இது சொல்றதுக்கு ஒரு மூன்று பெண்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க இரநூறு வருஷம் ஆண்டார்கள் ஆனால் இந்த ஊர் பெண்களால் இந்த பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்பட்டதுன்னு விவேகானந்த சுவாமிகள் சொன்னார் உண்மைதான் ஆனால் அவன் இரநூறு வருஷமாக செய்ய முடியாதது டிவியும் சினிமாவும் முப்பது வருஷத்தில் செஞ்சிருச்சே தேர்ட்டி இயர்ஸ் செஞ்சிருச்சா இல்லையா பேசுகிறாங்க இங்கே வந்து சரி இந்த வாக்கிங் போகிறவர் ஒரு கிலோவை குறைச்சிட்டு எட்டு கிலோவை கூட்டுறாரு அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் நம்ம வாக்கிங் போகாமலே கூட்டுறோமே அது ஏன்னா சூட்சம இருக்கு பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறது கணவர் மாதிரி தானும் உடம்பை விரிக்கணும் கணவர் கேட்ட மனைவி இல்லையா அங்கிருந்து வாங்கிட்டு வரச்சு விழுந்தவள் அங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க போற கையோட வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றதே நீங்க தான் அவன் ஒழுங்கா போய்கிட்டு இருப்பான் போன் வரும் அந்த ஏரியாவுக்கு போறீங்க உளுந்தவள இருக்கு நீங்க வாங்கிட்டு வந்துருங்க வாக்கிங் கூட அது வாக்கிங் கிடையாது அங்க இருந்து பர்ச்சேசி இந்திய ஜனாதிபதி அவங்க கட்டின அந்த புடவை வந்து சந்தாலி புடவை அது தமிழ்நாட்டு புடவை இல்லை சந்தாலி புடவை அவங்களுடைய பாரம்பரிய புடவை அதை அதை நம்ம ஒத்துக்குவோம் பாரம்பரியம் அவங்க பாரம்பரியம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு புடவை இல்லை 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 பாரம்பரியம் தானே அது அவங்க கட்டினதுக்கு பேர் சந்தாலி புடவைன்றது இல்லை சும்மா விட்டால் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறது நீங்கள் எல்லாரும் வாடி வாசலில் நின்றீர்களா அப்படின்னு எங்களை பார்த்து கேட்குறாங்க ஏங்க கெவனுக்கு எது முடியுமோ அதானுங்க செய்ய முடியும் இப்போ நான் திருப்பி கேட்கலாம்ல நீங்கள் மூணு பேரில் யாருக்கு ஆடை வளர்க்குறீர்கள் நாயை கூட்டி வளர்க்கவே உங்களுக்கு வழி இல்லை நீங்கள் மூணு பேரில் யாராவது காளை வளர்த்தீர்களா இப்போ வந்து இது எங்கள் வீட்டு காளை நான் தான் பேச்சியம்மா சொன்னீங்களா என்னம்மா இது யாரை என்ன கேட்கணும் அவர் வாத்தியார் அவர் ஒரு ப்ளஸ் டூ பயிலர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத இருபது ஜல்லிக்கட்டை அடக்கிறது அது ஜல்லிக்கட்டாவது கொம்பு இருக்கிற இடத்துல தான் மூட்டும் இவன் கண்ட இடத்துலையும் மூட்டுவான் ஒரு ரூபாய் இட்லி இங்கே தானே இருந்தது ஆமாங்க நீங்கள் ஒரு ரூபாய் இட்லி எத்தனை பெண்கள் போய் அந்த அம்மாவை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிங்க யாராவது பாராட்டினீங்களா ஆனால் மகேந்திரா ஓனர் தான் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்தார் அது ஒரு ஆண் தான் வந்து ஆனந்த் மகேந்திரான்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்தார் அப்படின்னா பண்பாட்டு பாரம்பரியம் தன்னிடம் இருந்தாலும் பாதுகாக்கிறான் மற்றவர்களிடம் இருந்தாலும் பாதுகாக்கிற பண்பு ஆண்கள்கிட்ட இருக்குன்றதை இதுலேயே தெரியுது அப்புறம் நம்ம தான் கதை சொல்கிறோமா சரி எதை வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க இது மாமனார் மாமியாரை வீட்டை விட்டு அனுப்புனதுக்கு காரணம் அதாவது விலகி விலகி இருக்கணுமா இதை சம்சாரம் அது மின்சாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வந்த படம் அதுலேயே நடிகை லட்சுமி சொல்லியிருச்சான் அதை வந்து தனித்தனியாக இருந்தால் தான் குடும்பத்துக்கு நல்லது கொரோனா வராதுன்னு இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா நீங்களும் அதுக்கு கை தட்டினைக்கு பாருங்கள் யாராவது ஒரு டாக்டர் இங்கே இருந்துருந்தால் நொந்துரு பாருங்கள் யார் இல்லை இல்லை அவங்க எல்லோரும் இப்போ பெரிய பதவிக்கு போயிட்டாங்க அவங்க இப்போ சமூக டாக்டர்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டராக சமீரன் டா சார் டாக்டர் அவர்கிட்ட கேளுங்க கொரோனா வந்தவனைத்தான் தனியாக போச்சு சொன்னாங்களே தவிர குடும்பத்தை பிரிக்க சொன்னாங்களா 
சரி அப்படியே தனிமைப்படுத்திக்கணும்னு சொன்னாங்க தனிமை அப்படியே இருந்திருந்தாலும் மாமனார் மாமியாரை வெளியே அனுப்புனவனுக்கெல்லாம் கொரோனா வராமல் போச்சா இல்லை தனியாக இருந்தவனுக்கு வரலையா அப்படி பிரிக்கணும்னா வீட்டில் ஒருத்தன் கூட ஒருத்தர் ஒருத்தனாக இருக்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு வீட்டு ரூமில் இருக்கணும் அந்த அம்மா ஒரு ரூமில் இருக்கணும் பயலுக்கு ஒரு ரூமில் இருக்கணும் அப்படி தானே இருக்கணும் குடும்பமாக அது ஏம்மா வீட்டை லாட்ஜி ஆக்குறீங்க நியாயம் அது ரொம்ப பேசுகிறாங்க அது என்னன்னு தெரில நடுவரை பார்த்து ஐயா உங்களையே ஏமாத்துக்கிறார்கள் அவர் அறுபது வருஷமாக மேடையில் இருக்கார் அவரை ஏமாத்துறதுக்கு நாங்கள் தானே ஆள் ஏமா அந்த அம்மா இப்போ வந்தாங்களே குரு ஞானாம்பிகா அவங்க வந்து நீங்கள் எங்கள் ஊர் அவங்க இந்த ஊருக்காரங்கங்க கோ கோயம்புத்தூர் எங்கள் ஊரில் வந்து எல்லாரும் ஏனுங்கன்னு என்னங்கன்னு அப்படின்னு இப்படின்னு நாங்களாக வந்து பாரம்பரியத்துக்கு எதிராக பேசுவதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆண்கள் எல்லாம் ஏனுங்கன்னு இங்கே பேசுகிறதே இல்லைங்களா இல்லை இல்லை ஏனுங்க என்னங்கன்றது பெண்கள் மட்டும்தான் பேசுகிறாங்களா ஆண்கள் பேசுகிறது இல்லைங்களா அது சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க பாருங்கள் அடித்தா கூட ஏனுங்க உங்களை அடித்து போடுவேனுங்க இது ஆண்கள் சொல்கிறதா பெண்கள் சொல்கிறது எதை சொல்கிறதுனே தெரியாமல் உறவுகளை அறிமுகம் பண்ணுவது பெண்கள் தான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க எப்படி அறிமுகம் பண்ணுறீங்க உங்கள் அண்ணன் தம்பினா தனி மரியாதை மாமாடா நம்ம மாமா அவர் தான் உனக்கு எல்லாம் அவரை விடாத நீ நம்ம சொந்தம் வந்து என்ன சித்தப்பா இருக்கானே விளங்காதவன் நிஜம் விளங்கவே மாட்டான் அம்மா ஏன் அவங்ககிட்ட பேசுகிறதே இல்லை எனக்கு பிடிக்கவே செய்யாது இந்த அறிமுகம் பண்ணுறீங்களா இல்லையாம்மா பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுறவங்களே இல்லை அது ஒரு பாரம்பரியம் தானே அதனால தான் அதை பின்பற்றுறாங்க ஓ அப்படி காப்பாற்றுறாங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு நாங்கள் தான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறோம் சொல்கிறோம் நாங்களை முதல்ல குலதெய்வம் என்பதே கணவன் வழியில் வருகிற பாரம்பரியம் தான் அதில் பெண்கள் வழி கிடையாது எப்போ அதை சொல்கிறீங்களோ அப்போவே நீங்கள் மாட்டினீங்க குலதெய்வன்றது உங்கள் அப்பா வீட்டில் ஒரு குலதெய்வம் இருக்கும் திருமணம் ஆன பிறகு கணவன் வீட்டு குலதெய்வத்தை தான் நீங்கள் வழிபடணும் அப்புறம் அதில் எங்க உங்களுக்கு பாரம்பரியம் இருக்குமா பாரம்பரியமே இல்லாத ஒரு ஆள் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுது யோசிச்சுக்கோங்க அந்த அம்மா பானிபூரி இவர் என்னங்க சாப்பிட்டார் இந்த பையனை பாருங்க அப்பாவி பிள்ளை மகாத்மா மாதிரி ஒரு கண்ணாடி போட்டு உக்காந்துருக்கு பானிபூரியில் இருக்கிற அந்த திரவம் ஊத்துறானே அது வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது அது இவர் சாப்பிடாமலாம் தெரியும் பச்சை கலர் பார்த்தாலே தெரியும் புளிச்சிக்கிறதே அவர் சாப்பிடாமலாம் தெரியும் ஏம்மா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாம்மா உலகத்தில் பெண்கள் பானிபூரி சாப்பிட்டதே இல்லையா உங்கம்மா நீங்கள் வேறு அது இந்த இந்த அம்மா இந்த மூன்று பேருக்கும் சுகர் இருக்கிறது டாக்டர் இப்போ நான் உங்களை டாக்டர்னே சொல்கிறேன் நீங்களே கூட டெஸ்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு மேடையில் இப்படி பார்த்த உடனே இவருக்கு சுகர் இருக்கிறதுன்னு சொன்ன முதல் டாக்டர் அந்த அம்மா தான் நீங்கள் இனிமேல் என்ன செய்யுங்க இந்த மாதிரி புத்தக கண்காட்சிக்கு போகாதீங்க மெடிக்கல் எக்ஸ்போ எக்ஸிபிஷனுக்காக போங்க வரிசையாக வர சொல்லுங்க இவருக்கு சுகர் இருக்குது நீ உள்ளே போ உனக்கு சுகர் கிடையாது இந்த பக்கம் நீ சுகர் இந்த பக்கம் போ நீ சுகர் இல்லை இந்த பக்கம் போ எதுக்கு டயபெட்டிஸ் டாக்டர்மா ஏம்மா நீங்கள் பாடாம இது எந்த ஊர் பாரம்பரியம் யா பாரம்பரியத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அவர் என்ன கேட்டார் ராஜகுமார் கம்மன் சோறு கேப்ப அரி சோறு இதெல்லாம் இருக்கான்னு கேட்டார் அதுக்கு குருஞானாம்பிகா வேகமாக பதில் சொல்கிறாங்க கம்பஞ்சோர் இல்லையா கல்யாண வீடுகளில் கம்பஞ்சோர் இல்லாத கல்யாணமே கிடையாது ஆமாம் கல்யாண வீட்டில் பெண்களை சமைக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் க பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் எப்படி தைரியமாக பேசுகிறீங்க கல்யாண வீடு பார் பாரதி முடிச்சது பா பாரதிதாசன் கவிதையை பற்றி ரொம்ப நல்ல மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு பாரம்பரிய மனப்பாடம் நம்ம அதை விட்டுல அந்த கவிதை நல்லா இருந்தது பொருளும் நல்லா இருக்கு உண்மை ஆனால் பாரதிதாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேயே மறைஞ்சிட்டார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி தான் அவர் எழுதியிருக்கணும் அந்த பெண் எப்போ வாழ்ந்திருக்கணும் 
எப்போ வாழ்ந்த பெண் அறுபத்தி நாளுக்கு முன்னாடி ஐம்பத்தெட்டு வருஷம் கழித்து அதே மாதிரி பெண்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க நீங்கள் பேசலாமா அம்மா நீங்கள் இருக்காங்களா எங்கே இருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்கள் மிக வேகமாக மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு அதிகம் போகிறது ஆண்களா பெண்களா குடைகளில் நடவடிக்கைகளில் சார் நான் உங்கள் எல்லாரையும் கேட்குறேன் இது வேடிக்கைக்காக இல்லை இது ஒரு தலைப்பு ஜாலியான தலைப்பாக இருக்கணும் தான் நம்ம எடுத்தோம்னா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் வணக்கம் அப்படின்ற கலாச்சாரம் போய் ஹக்கிங்ற கலாச்சாரம் எப்போ வந்தது சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த கல்லூரிக்கு போங்க எந்த இடத்துக்கு போங்க ஹக்கிங்ற கலாச்சாரம் எங்கேருந்து வந்தது தமிழ் கலாச்சாரமா அது தமிழ் பண்பாடாக தமிழ் பாரம்பரியமா ஹாய் எங்கேருந்து வந்தது ஹாய் ஹாயின்ற எங்கிருந்து வந்தது யார் கொண்டு வந்தது சார் நான் வந்து கையை நீட்டலாம் சார் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்த சார் இதெல்லாம் சொல்கிறதுனால இவன் கட்டுப்பட்டி இப்படி திட்டவங்க இருந்துட்டு போட்டோம் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம்னு வரும்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கிருந்து வந்தது கேட்டால் செஸ்ஸில் வந்து குயினுக்கு தான் பவர் அதிகம் அது ஐரோப்பிய நாட்டில் அவன் அதை டெவலப் பண்ணும்போது அந்த ஊரில் குயின் தான் முக்கியம் அதனால் அதை வச்சா அம்மா அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஊரில் குயின் தான் எல்லாம் அதனால் அவன் வச்சுருக்கான் உடனே அங்கே இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் குயின் அர்த்தமா அப்போ எங்களால் அடிச்சு போட்டு போயிருங்க இந்த ஊர் கலாச்சாரங்களை இவ்வளவு மாற்றியது யார் இது ஆண்கள் செய்ததா பெண்கள் செய்ததா நான் விரும்பி கை நீட்டலாம் நீங்கள் எதுக்காக கையை நீட்டணும் எதுக்காக அக்கிங்கிறத ஒத்துக்கணும் எதுக்காக ஹாய் கலாச்சாரத்துக்கு வரணும் எதுக்காக லிவிங் டுகெதர் இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் எங்கிருந்து வந்தது என்ன மரபு இது யார் கொண்டு வந்தது சும்மா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இன்னொரு வர சார் நம்ம ஊரில் மாமியாராக இருந்தாலும் நேரம் நின்று பேசாமல் இருந்தாங்க அது ஒரு மரபு அதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு ஒத்துக்கல அது பெண் அடிமைத்தனம் வேண்டாம் ஆனால் இன்னொரு ஆடவனோடு பயணம் பண்ணும்போது மிக நெருக்கமாக பயணிப்பது அவங்களுக்கு திருமணமாகல ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்படி போவதற்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது இருசக்கர வாகனங்களில் எங்கிருந்து வந்தது இது இதையெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்ச பிறகு நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம்னு சொல்லுவதற்கு ஆட்கள் வந்த பிறகு நாங்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் செய்யுங்க செய்யாதீங்க அது உங்களோட விஷயம் நான் அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை காப்பாற்றுகிறோம்னு எப்படி சொல்கிறீங்க நம்முடைய நம்பிக்கைகள் நம்முடைய மரபுகள் நம்முடைய காலந்தோறும் கொண்டு வரப்பட்ட வழி வழி மரபுகளை மாற்றுவது ஏன் ஆண்கள் செய்கிற பாரம்பரியம் நிறைய மாறி இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இன்னமும் இந்த ஊரில் ஊர் கட்டுப்பாடுன்னு இருக்கு ஜாதி கட்டுப்பாடு நான் ஜாதிக்கானவன் அல்ல ஆனாலும் ஜாதி கட்டுப்பாடுன்னு இருக்கு ஊர் கட்டுப்பாடுன்னு இருக்கு சமூக கட்டுப்பாடு இருக்கு ஒவ்வொரு உட்பிரிவுகளுக்குள்ள கட்டுப்பாடு இருக்கு கோவில் கட்டுப்பாடு இருக்கு இதெல்லாம் யார் கையில் வச்சிருக்கிறது ஆண்கள் தானே வச்சிருக்கிறாங்க அதை மீற முடியாது சும்மா நம்ம வந்து நாங்கள் சோறாக்கணும் குழம்பு வச்சோம் அதே ஹோட்டலில் வாங்கினோம் ஸ்விக்கியில் வாங்கினோம் இதெல்லாம் மரபு எங்களுக்குன்னு சொல்கிறது அதனால தான் ஒலிம்பியாட்லேயே அந்த மஸ்கட் சின்னத்தினுடைய பேர் தம்பின்னு தான் வச்சுருக்காங்களே தவிர தங்கச்சின்னு வைக்கல ராணி இருந்தாலும் ராணி வந்து செஸ்ஸில் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா என்ன வச்சுருக்கணும் தங்கச்சி இல்லை ராணின்னு வச்சுருக்கணும் நம்ம ஊரில் அழகாக தம்பின்னு தான் வச்சுருக்கிறாங்க என்னென்ன அர்த்தம் பாரம்பரியத்தை தம்பி தான் காப்பாற்றுவார் தங்கச்சி சொன்ன பேச்சு கேட்காது யோசிக்கங்க நீங்களே சொல்லுங்க இந்த தலைப்பு ஒரு புதுசு இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த தலைப்பில் பேசுனதில்ல ஐயா ஏதோ ஒரு யோசிச்சு சொல்ல சொன்னார் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீடுகளில் அதிக மாறி இருக்கிறது ஆண்களின் நடவடிக்கைகளா பெண்களின் நடவடிக்கைகளா கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரக்கூடாதுன்றது எவ்வளோ காலமாக இருந்தது நான் உட்காரக்கூடாதுன்ற நான் கட்டுப்பட்டியாக பேசலை நீங்கள் உட்காருங்க தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த ஊரில் அதுதான் மரபு பெண்கள் வந்து ஒரு நாலு பேர் இருந்தால் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரக்கூடாதுன்றா இருந்தது நான் மாறி இருக்குது சந்தோஷம் நான் என் என் பொண்ணு என் முன்னாடி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரது நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த மாற்றங்களை அங்கீகரித்தது ஆண்கள் அவன் ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டா ஏ ஏன் பொண்ணுடா ஏன் மருமகடான்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கா இல்லையா கை குத்தல் அரிசி சமைச்ச காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி குக்கருக்கு மாறி இருக்குமே அதனால தானே சுகர் பெருகுதுன்றான் இதெல்லாம் யார் மாற்றியது ஒரு வீட்டில் நீராகாரம் இருக்கிறதா சொல்லுங்கள் பாப்போம் மூணு பேரும் நீங்கள் ஒரு வீட்டில் நீராகாரம் இருக்கிறதா ராத்திரி வந்து வடித்த சோரில் நீ தண்ணியை ஊற்றி அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிட்றது உண்டா 
உணவு வகைகள் யாவது பாரம்பரியத்தை நீங்க மூணு பேர் கடைபிடிச்சிருக்கீங்களா இருக்கும் மாமியாருக்கு கொடுப்பாங்க இது எதுவுமே செய்யாமல் நாங்கள் பைக்கை எத்தி விடுறோம் அது பரப்பட்டு போயிடும் இந்த ஆளுக்கு பைக்கு நிமித்தம் கூட சத்து கிடையாது இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்தை காப்பாற்றுற ஒரு ஆணை இவனுக்கு பைக் ஓட்ட தெரியாது நிமித்தம் தெரியாதுன்னு பேசுகிற அளவுக்கு பாரம்பரியம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் இந்த பாரம்பரியம் நீடூடி வாழ்க எனக்கு இன்னும் ஆண்கள் தான் கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றுகிறார்கள் தொடரட்டும் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பல விஷயங்களை பற்றி யோசிச்சிட்டாரு ராஜா என்ன இப்போ எத்தனை மாற்றங்கள் வந்து போயிருக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு போடு போட்டு இந்த கட்சியை மிரட்டியிருக்கார் விரட்டலை மிரட்டியிருக்கார் வாங்க ஐயா பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுவது ஆண்களே அப்படின்னு இவ்வளவு நேரமும் வேகத்தோடு பேசினார்கள் அதில் பேசும்போது இப்போ நிறைவாக பேசிய அண்ணன் சொன்னாங்க ஏம்மா வெளிநாடு வெளியூரெல்லாம் பற்றி பேசுகிறீங்க நீங்கள் என்ன காப்பாற்றிருக்கீங்க சொல்லுங்கண்ண ஐயா விநாயகர் சதுர்த்தியிலேருந்து ஒவ்வொரு திருவிழா வரும்போதும் பாரம்பரியமாக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறது நாங்கள் இப்போ ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தி வருதுன்னா அதற்காக பாரம்பரியமாக என்னென்ன வேலை பார்க்கணும்னு பார்க்குறது நாங்கள் கொழுக்கட்டை செஞ்சு வைக்கிறது நாங்கள் அதெல்லாம் தின்னுட்டு பிள்ளையார் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறது நீங்கள் உண்டா இல்லையா நீங்க நாங்க செய்ய திங்கர் விடுதாரமா செய்யறீங்க உண்டு ஆனாலும் அதையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இங்க வந்து இல்லன்னு சொன்னா அப்புறம் வருத்தமா இருக்குமா இல்லையா ஒரு முக்கியமான நாள் தீபாவளி வருதுன்னா வீட்டை அலங்காரம் பண்ணி தோரணம் கட்டுறது நாங்க அவங்க அபிமான நடிகரோட தேட்டர்ல போய் கட் அவுட்ட கட்டுறது நீங்க முதல் நாள் வீட்டுக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறது நாங்க முதல் நாள் டிக்கெட் வாங்கியே ஆகணும்னு போய் நிக்கிறது நீங்க உங்களை கெட்டின விருப்பாடுமா போறாங்க ஆமா அது விட்டுட்டு வேற போயிடுறாங்க ஐயா ஓ அந்த வருத்தத்துல தான் பேசுறீங்களா கஷ்டப்பட்டு பெரிய மாக்கோலம் போட்டு வைக்கிறது நாங்க கூறு இல்லாம அதுல கொண்டு ஸ்கூட்டரை விடுறது நீங்க அப்புறம் என்ன நீங்க பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறதுல முன்னிக்கிறீங்கன்னு பேசுறீங்க அதுல பெண்களுக்குன்னா ஒண்ணுமே தெரியாதான் எல்லாம் இவங்க தான் செய்யறாங்களா அணி தலைவர் ஆரம்பிக்கிறாரு நாதஸ்வர வித்வான் காரு குறிச்சு அருணாச்சலம் தெரியுமான்னு ஆரம்பிச்சாரு ஐயா கிட்ட வந்து பேசலாமா ஐயா அது மதுரையில் எம் எஸ் பொண்ணு பொண்ணு தாயி என்ற தாய் அற்புதமாக நாதஸ்வரத்தை வாசித்து அந்த காலத்துல பிரதமர் நேருவில் இருந்து நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் வரைக்கும் அந்த அம்மாவை பாராட்டி மகிழ்ந்து இருக்கிறாங்கன்னா கலைகளை வளர்த்ததுல பெண்களினுடைய பங்கு என்ன ரொம்ப குறைவுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா என்ன பேச்சு அதுலேயும் உறவுகளை காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒரு பாரம்பரியம் அதுல ஆண்கள் எப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை பக்கத்தில் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒருத்தன் கோவிச்சுட்டு மைய மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க போன உடனே இவன் என்ன பண்ணியிருக்கா கோபித்து கொண்டு போன மனைவியை திரும்ப வர வைப்பதற்காக மச்சினா கடத்திட்டான் உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு லூசு பையன் நானாக இருந்தால் கொழுந்தியால் கடத்திருப்பேங்கிறார் எப்படி உறவுகளை காப்பாற்ற எப்படிப்பா உங்க கிட்டே அப்படி சொன்னாரு தைரியத்தை பாருங்க இவங்க தான் பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறாங்களாம் ஆனா பெண் எப்படிப்பட்டவா தெரியுமா உயிரோடும் உணர்வோடும் பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறவங்கிறத நிரூபிச்சிருக்கோம் நடுவர் அவர்களே ஒட்டஞ்சத்திரம் பக்கத்துல பிரியதர்ஷினின்னு ஒரு பெண் அவளுடைய பிள்ளைக்கு காது குத்தணும் யா தாய்மாமே மடியில வச்சு காது குத்தணுங்கிறது நம்முடைய மரபு நம்முடைய பாரம்பரியம் ஆனா அவன் சின்ன வயசுலயே ஒரு விபத்துல போயிட்டான் அதற்காக என்னுடைய பிள்ளைக்கு காது குத்தாம விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு சிலிகானில் தாய்மாமன் சிலையை தத்ரூபமாக செய்து அவர் மடியில குழந்தையை வச்சு காது குத்துனா இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறதுக்கான அடையாளமா உங்களுக்கு தெரியலையா வசூல் வருது இல்ல வசூல் வசூல் வர்றது ரெண்டாவது இது ஒண்ணும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ற அளவுக்கு பெரிய குடும்பம் இல்ல சாதாரண குடும்பம் ஆனாலும் என்னுடைய பாரம்பரியத்தை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக தாய்மாமன் சிலைய செஞ்சு கொண்டு வந்து வச்சால அதுல தாங்க பெண்ணினுடைய பெருமை அடங்கி இருக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க இந்த சிறுதானியத்தை பத்தி ஆளாளுக்கு மிதிச்சாகும் ஆளாளுக்கு இன்னைக்கு வண்ணாரப்பேட்டை சென்னையில இன்றைக்கு மாறி வர்ற கலாச்சாரத்தில் எல்லோரும் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள் நீரழிவு கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் வருதுங்கிறதுக்காக பெண்களா சேர்ந்து சிறு தானியங்களை வைத்து ரோட்டோர கடை போட்டு ஜே ஜே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதில் பெண்களுக்கு இருக்கிற பங்கு எப்படிப்பட்டதுங்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஐயா வேற ஒண்ணு இல்லைங்கய்யா இந்த கோவை மாவட்டத்தை வச்சே பேசுவோமே நம்ம பில்லூர் பவானி ஆற்றுல 
வனத்துறையில் இருந்து பரலி காடு சூழலியல் சுற்றுலான்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்களாம் அந்த சூழலியல் சுற்றுலாவுக்கு போறவங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர்கள் வீட்டில் ராகி களியும் கீரை குழம்பும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்களாம் பாரம்பரிய உணவு அதை செய்து கொடுத்து வர்றவங்களை விருந்து உபச்சாரம் செய்கிறார்கள் அதை செய்யறது யாருன்னு கேட்கறது தான் பெரிய விஷய விசேஷம் அதுல சாதாரணமாக வெளியாட்களை பார்த்தால் ஓடி ஒழிகின்ற அந்த பழங்குடியின பெண்கள் இந்த சுற்றுலாவில் வருகின்றவர்களுக்கு பாரம்பரிய உணவுகளை செய்து கொடுத்து தங்கள் பொருளாதாரத்தையும் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பாரம்பரியத்தை யார் காப்பாத்துறாங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா சொன்னார் விவசாயத்தை செய்யறது யாரு நாங்க தானே காப்பாத்துறோம் ஆனால் இன்றைக்கு பெண்கள் தங்களுடைய வீட்டில் எவ்வளவு சின்ன வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மொட்ட மாடியில காய்கறி தோட்டங்கள் என்று அமைத்து மாடி தோட்டத்தை அமைத்து பராமரித்து தனக்கு மட்டும் இல்ல சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் சேர்த்து காய்கறிகளை கொடுத்து கொண்டு வர்ற காரியங்களை சிறப்பாக நாங்கள் செஞ்சுட்டு வர்றோங்கிறத மறந்து போய்விடாதீர்கள் நடுவர் அவர்களே இது மட்டும் இல்ல நம்முடைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விசேஷங்கள் நடந்துகிட்டே வருது இசையை பத்தி ரொம்ப சொன்னார்ல இசை எல்லாமே இருக்கட்டுமே எத்தனையோ பாடல்கள் யார் யாரோ பாடட்டும் ஆனா நம்முடைய பாரம்பரியமான தாலாட்டுன்னு ஒரு இசை இருக்கு அதுதான் பாரம்பரியத்தை நம்மிடம் இருந்தாங்க நம்மிடம் இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்முடைய உறவின் பெருமை நம்ம குடும்பத்தின் பாரம்பரியம் எல்லாவற்றையும் கடத்துகின்ற இசை தாலாட்டு இந்த தாலாட்ட பாடுறது யாரு நாங்களா நீங்களா பெண்கள் தானே பாடுறோம் இல்ல இல்ல ரெக்கார்டு போட்டுறோம் இல்லங்கய்யா அப்படியெல்லாம் இல்ல பிள்ளை அப்படி கருச்சா குஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் அதை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தாய் கொஞ்சுவா தாலாட்டு பாடுறா இது கொஞ்சம் மாதிரி உங்க அம்மா கொஞ்சம் இது நாம தங்க ரதம் இடுப்பில் உள்ள நந்தவனம் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டும் போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வருங்கய்யா அப்படி வளர வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆனா இதுவே அப்பா கிட்ட கொடுத்து ஒரு நாள் தூங்க வைங்க பார்ப்போம் எப்படி தூங்க வைக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாய் ஓம்பார் இதுதானே அப்பா பாடுற ஒரே தாலாட்டு நீங்க எங்க பாரம்பரியத்தை காப்பாத்துறீங்க அதுலயே அண்ணன் வந்து பயங்கர கோபமா கேள்வி கேட்டாரு வணக்கம் சொல்கிறீர்களா ஹக்கிங் எங்க இருந்து வந்ததுன்னாரு ஹக்கிங் எங்க இருந்து வந்துச்சு கட்டிப்பிடி வைத்தியம் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தாரு பாருங்க அங்க இருந்து வந்துச்சு அது சொல்லி கொடுத்தவர் நாங்களா நீங்களா நல்லா பேசுறாங்க பிரமாதமா நடுவர் அவர்களே எந்த உலகத்தின் எந்த நாடுகளுக்கு சென்றாலும் நம்முடைய பெண்கள் நம்ம பாரம்பரியத்தை விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை ஒரு பொங்கல் வருகிறதா தமிழர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பொங்கல் வைத்து அதை கொண்டாடி நினைவு கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறோம் அதே போல நம்முடைய பாரம்பரியத்தை சேர்ந்த சுவாதி மோகன் என்ற ஒரு பெண் இந்திய வம்சாவளி பெண் நாசால செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பெர்சிவரன்ஸ் ரோவர் என்ற விண்கலத்தை அனுப்பிய போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அந்த குழுவில் இவர் ஒரு முக்கியமான விஞ்ஞானியாக இருந்து செயல்பட்டார் மிகப்பெரிய பெருமை கிடைத்தது அந்த சுவாதி மோகனுக்கு அந்த பெண் படத்தை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அங்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த பெண் நெற்றியில் பொட்டு வைத்திருந்தாள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க பரவாயில்லையே நீங்கள் பொட்டோடு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டப்ப அந்த பொண்ணு சொன்னா எனக்கு இதை நான் பொட்டு வைத்து கொண்டு தான் வகுப்புக்கு போவேன் எல்லாரும் கேலி பண்ணுவாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நான் என்னுடைய அடையாளத்தை அழித்து கொள்ள விரும்பவில்லை யார் என்பதை நான் காட்டுவேன்னு சொல்லி வாழ்ந்தார்கள் பாருங்க அங்கேதான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பெண்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை மறக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாக அது இருக்கு அழகா சொன்னாங்க ஜல்லிக்கட்டை பத்தி எல்லாம் எல்லாரும் பேசினாங்க இல்லையா நம்முடைய தலைமை செயலராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய திரு உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்கள் மாபெரும் சபைதனில்னு ஒரு நூல் ஒரு தொடர் எழுதினார் விகடன்ல அதுல அவர் இந்த ஜல்லிக்கட்டை பற்றி பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் மதுரை அந்த உலகத்துல பெரிய அளவுல ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம் நடந்து முடிந்து முதல் ஜல்லிக்கட்டு நடக்க போகுது உடனே முக்கியமான இடம் மதுரையில் அலங்காநல்லூர் அந்த பகுதியில ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற இடத்த போய் பார்வையிட வேண்டும்னு போறாங்க ஒரு பெரிய நிர்வாக குழுவே போய் பார்க்குறாங்க பார்த்து வழக்கமா ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற இடம் ஒரு முனியாண்டி கோவில் முன்னால அந்த இடம் கொஞ்சம் குறுகலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு பெரிய எழுச்சிக்கு பிறகு நடக்க போகிற விழா பெரிய கூட்டம் உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் இந்த இடம் பத்தாத மாதிரி இருக்கு பெரிய மைதானத்துக்கு மாத்திக்கிடுவோமா அப்படின்னு ஒரு ஊர் கூட்டம் போட்டு பேசினார் அவர் சொன்னார் இல்லையா அண்ணன் ஊர் கூட்டம் போட்டு நடத்துறது யார் ஊர் கட்டுப்பாடு யார் நடத்துவதுன்னு கேட்டார்ல அதே போல ஊர் கட்டுப்பாடோடு கூட்டம் நடந்தது வெளியே அந்த பெரிய கிரவுண்டில் நடத்துவோம் இந்த வருஷம்னார் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க ஒரு கிழவி பாம்படம் அசைய அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேருந்து எந்திரிச்சு வந்தது 
ஐயா நீங்க என்ன செய்வீங்களோ எது செய்வீங்களோ தெரியாது ஜல்லிக்கட்டு நடக்கணும் ஆனா அது வழக்கமா எந்த இடத்துல நடக்குமோ அதே முனியாண்டி கோயில் வாசல்ல தான் நடக்கணும் ஏன் தெரியுமா இந்த காலையை அடக்குகின்ற காளைகள் கால்களில் படுகின்ற அந்த தூசி மண்ணும் இளைஞர்கள் உடல்ல இருந்து சொற்ற அந்த ரத்தம் பட்ட மண்ணும் தான் எங்களுக்கு முனியாண்டி கோயில் விபூதி குங்குமத்தை விட உயர்ந்தது அதனால் பாரம்பரியத்தையும் பழமையும் காப்பாற்றுவதற்கு அந்த இடத்துல தான் நடக்கணும்னு அத்தனை பேர் முன்னாலையும் தைரியமாக ஒரு தாய் எடுத்து சொன்னார் என்றால் அதற்கு சொல்கின்றார் ஊரே அமைதியாக இருக்கும் போது ஒரு பெண் எழுந்து வந்து பேசினார் என்றால் பழமையை காப்பாற்றுவதில் அவர்களுக்கு இருக்கிற ஈடுபாடு என்னை பிரமிக்க வைத்தது என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் காப்பாற்றுவதில் பெண்கள் தான் முன்னிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஐயா நம்ம பா காலங்காலமாக கடைபிடிச்சு வர்றது தான் நேற்று ஆடி அமாவாசை அப்படி தானே நம்ம முன்னோர்களை வழிபடுகின்ற நினைத்து நம்ம வணங்குகிற நாள் அந்த ஒரு நாள் வீட்டில் சைவம் வைக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு நாள் நம்ம சாமி கும்பிடணும் படையல் போடணும் சைவம்னு சொன்னால் இன்னைக்கு எதுக்கு இது வந்தது நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வச்சுக்கலாம்லங்கிறான் பையன் அப்படி உருவாக்கி விட்டுருக்காரு அப்பா பெரும்பாலும் யோசித்து பாருங்கள் குல தெய்வமாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பெண் தெய்வங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் காப்பாற்றி பெரிய செயலை செய்து முடித்த நம்முடைய முதிய முதியவர்கள் முன்னோர்கள் தான் தெய்வமாக நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் வீட்டின் குல தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவர்களே பெண்கள் என்றால் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றி வரக்கூடியவர்களாக நாங்களே இருக்கிறோம் ஒரு கல்யாண வீடு வருது சொந்தக்காரங்கள்லாம் வருவாங்க எல்லாரையும் பிள்ளைகள் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டு இந்த பையனை கூட்டு போயிருவோமே கல்யாண வீட்டுக்குன்னு சொன்னா அப்பா குதிக்கிறாரு ஏய் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபீஸை கட்டி ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்கு மார்க்கு போயிடும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வேண்டாம் அப்போ அப்பாவுடைய நினைப்பு என்ன பிள்ளைக்கு மதிப்பெண் வாங்குறது மட்டும்தான் அப்பாவினுடைய மதிய நினைப்பு ஆனால் அம்மா தான் பிள்ளை மதிப்பெண் மட்டும் இல்லை வாழ்வின் மதிப்பீடுகளையும் உணர வேண்டும் என்பதற்காக பல விசேஷங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் உறவுகளை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறது பெண்கள் என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடாது ஏ அழகாக நம்முடைய பிரதமர் நேற்று வந்தவர் அற்புதமாக ஒரு திருக்குறள் சொன்னார் இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டுனார் இந்த விருந்தோம்புதல்ங்கிறது வீட்டில் பெண்கள் மட்டும் ஒத்துழைக்காட்டா உங்களால் நடத்த முடியுமான்னு நினச்சி பாருங்க அதை செய்து வரக்கூடிய விருந்தினர்களையும் புதிதாக வரக்கூடியவர்களுக்கு தர்மத்தையும் செய்து காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் பெண்கள் அதனால தான் வீட்டுக்கு வர்ற பிச்சைக்காரன் கூட அம்மா தாயே சாப்பாடு போடுன்னு கேட்கறான் ஐயான்னு கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கானா யார் வீட்டுலயாவது மாட்டான் ஏன்னா தர்மம் வளர்வது பெண்கள் கையினால் தான் என்பது அவருக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் நடுவரவர்களே பாரம்பரியத்தை வளர்ப்பதிலும் சரி காப்பதிலும் சரி ஆண்களை விட பெண்களே முன்னிற்கிறார்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு புதுமையான தலைப்பு இது இந்த தலைப்பில் சிந்திக்கலாம் என்று எண்ணி பார்த்தோம் அதை எங்கே செய்யலாம் கோயம்புத்தூரில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்து கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டீங்க எண்ணிர் வெண்ணீர் வேணும் இருந்து கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாச்சு சரி இவ்வளவு சிறப்பான இந்த கூட்டத்தில் ரெண்டு அணியும் எவ்வளவு செய்திகளை வச்சுருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க கேட்டுருக்கீங்க இவ்வளவு கேட்ட பிற்பாடும் ஒரு நெருடல் இருந்துகிட்டே இருக்கு இதில் இந்த தலைப்பில் என்ன பேசுகிறாங்க இது என்னமோ அந்தந்து விழுந்தது சினிமா படம் ஓடும்போது சில நேரம் அந்தந்து விழும் பாருங்க அந்த மாதிரி அந்தந்து விழுந்து பின்னாடி ஓட்டுற மாதிரி என்னவோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் அதில் என்ன விஷயம் இங்கே இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆடவர்கள் எல்லாம் முன்கூடிமை வச்சுருப்பான் அல்லது பின்கூடிமை வச்சுருப்பான் அந்த காலத்தில் முன்கூடிமை அல்லது பின்கூடிமை ஏதாவது 
பின்னாடி பூரா முடி எடுத்துடுறது முன்னாடி மட்டும் முடி கொஞ்சம் இருக்கும் நீங்கள் பாலா படத்தில் பார்த்துருக்கலாம் இந்த காட்சியை எது பரதேசி படத்தில் இல்லை அதை நீங்கள் பார்க்கலைன்னா கூட ட்ரைப்ஸ் அதுக்கு த இது மக்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய குலங்களும் ஜாதிகளும் பற்றி ஒரு புத்தகம் இருக்குது தர்ஸ்டன் இருக்கார் தர்ஸ்டன் கேஸ் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியா கேஸ் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியான்னு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் பழைய புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நிறைய பழைய காலத்து ஒரு ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தின நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தின படங்கள் இருக்கும் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்போவே பெரிய வீட்டு பிள்ளைகளை தான் அப்போ படம் எடுத்திருந்தாங்க ஏன்னா சாதாரண வீடுகள்லேயும் சில படம் எடுத்திருந்தாங்க அப்போவே நீங்கள் பார்த்தா அதில் இந்த மொட்டை இந்த பக்கத்தில் வச்சுருக்க குடிமி அதை தான் அது தான் வச்சுருந்தாங்க முன்குடிமி அல்லது பின்குடிமி இன்றைக்கி குடிமை வைக்கிறாங்க மரவை காப்பாற்றணும்னா என்ன செய்யணும் இவங்க காப்பாற்றுறவுகன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா காப்பாற்றுறது தான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் குடிமை வச்சுருக்கணும் யார் இப்போ குடிமை வச்சுருக்கா வைத்து பழகிய இனங்கள் கூட இப்போ வைக்கிறது இல்லை வைத்து பழகி எது அது ஒரு மரபாகவே வச்சுருந்தாங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு முடியை வளர்த்துட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் முடியை நீட்டி விட்டுறாங்க அது ஒரு சாஸ்திரம் இதை வளர்த்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னா இது மாறிடுச்சு இப்போ மாற்றிட்டாங்க இன்னும் கூட ஒன்று சொல்கிறேன் உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே அதுதான் நம்ம மரபு சங்க இலக்கிய மரபு மேலே ஒரு துண்டு கீழே ஒரு முண்டு அவ்வளோதான் இன்றைக்கி எத்தனை ஆடை ஆண்களுக்கு உள்ளாடைன்னு ஒன்று வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி இந்த நூற்றாண்டு தந்தது பத்தொம்பது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு வந்த வெள்ளைக்காரர்கள் வந்த விற்பாடு உள்ளாடைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுவே அவர்கள் கொடுத்தது தான் நாம் அதை புதுசாக வாங்கிக்கிட்டோம் அது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது உள்ளாடை மணியன் போட்டிருக்கோம்ல நம்ம நம்ம ஆளுக பணியன் என்னைக்கு போட்டிருந்தா அது ஒரு சனியன் நினச்சான் தெரியாது தையல் இல்லை இல்லை தையல் மிஷின் இல்லையே அதை விட இன்னொன்று முக்கிய விஷயம் அப்படின்னா நம்முடைய தாய்மார்கள் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து மரபு என்ன அப்படின்னா ஆடை அணிவார்கள் சேலை அணிவாங்க மேற்சட்டை அவங்களுக்கு கிடையாது மேலே போடக்கூடிய சட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இல்லை இல்லை என்பது மட்டுமல்ல அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சொற்களை இப்போ நீங்கள் கேளுங்க ரவிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க சாதாரணமாக கிராமங்களுக்கு போனால் ரவுக்க அப்படின்வாங்க இல்லை ஜம்பரு ஜாக்கெட்டு அது பூரா என்ன சொற்களாக இருக்குது தமிழ் சொல்ல இல்லை காரணம் என்ன இல்லை என்பது மட்டுமல்ல போடக்கூடாது என்பது சட்டம் நீ அதை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிடணும் அன்றைய பெண்களுக்கு சமூகம் என்ன வைத்திருந்ததுன்னா சில ஜாதிகளுக்கு போடக்கூடாது போட்டு வீதிகளுக்கு வரக்கூடாது அவர்கள் வெளியே வந்து நிற்கிற போது இப்படி வேணுமானாலும் வைக்கலாம் தோல்சீலை போராட்டம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேரளாவில் இதில் கருணா கன்னியாகுமரி நடந்தது தோல்சீலை போராட்டம் ஒரு சமூகம் எப்படியெல்லாம் தான் இந்த பெண்கள் எப்படியெல்லாம் போராடி எழுந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு மரபு அந்த காலத்தில் போடக்கூடாது அவங்க சாமி குத்தம் கையில் ச சட் ஜாக்கெட் போட்டுட்டாங்கன்னா சாமி கண்ணை கெடுத்துடும் குத்தம் சொல்லி வச்சது யார் சட்டங்களை எழுதியவர்களெல்லாம் பெரும்பாலும் ஆண்கள் நியாய சட்டங்களும் இருந்தது அதர்ம சட்டங்களும் இருந்தது 
இந்த அதர்ம சட்டங்களும் கூட மரபாக பாரம்பரியமாக சொல்லப்பட்டு வந்தது அதை முறியடிக்கிற காலம்தான் பிறகு வந்து சேர்ந்துச்சு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு ஒரு சொல்கிறேன் கேளுங்க வெள்ளக்காரர்கள் வந்து ஒரு படம் நம்ம ஊர்களில் மில்லு அதில் கோயம்புத்தூர்லாம் சொல்ல வேண்டாம் ஏராளமான பஞ்சாலைகள் இங்கே வந்து சேர்ந்தது கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த குடும்பம் அங்கே அதுக்கு செல்ல செய்யலை சேர சேரலை கூலி பார்த்து ஒன்றும் மாற்றலை மாற்றங்கள் வந்த பிற்பாடு நகரத்துக்கு வந்துட்டாங்க தாய் மகனும் எல்லாம் கட்டிட்டு வரும்போது மில்லு வேலை கிராமத்தில் வந்து விவசாயம் செ செல்லுபடி ஆனால் தான் வருமானம் வரும் அறுவடை ஆகி அது பேஞ்சும் கெடுக்கும் காஞ்சும் கெடுக்கும் விவசாயிகளின் நிலைமை வாழ்க்கை அப்படி ஒரு துயரமான வாழ்க்கை அந்த காலத்தில் இருந்து அதனால் என்ன செஞ்சாங்க அங்கங்கே விற்றுட்டு இந்த மில்லு வந்துருச்சோடனே மாதக்கூலி நாட்கூலி வாரக்கூலிலாம் கிடச்சிச்சு இந்த கூலியை வாங்கிறதுக்காக அவன் வாங்கிட்டா மாதம் மாதம் கையில் காசு புழங்குது அவனுக்கு வருஷத்தில் தான் காசு விளைச்சல் வந்து கொண்டு போய் கொடுத்து இல்லாட்டி யார்ட்டையாவது காசு கடன் வாங்கி பிழைக்கணும் இவனுக்கு அப்படி இல்லை வார வாரம் சம்பளம் வருது அதனால் இதை நினச்சி நகரத்துக்கு வந்துட்டாங்க இந்த பையன் கொஞ்சம் படித்த பையன் நகரத்துக்கு வந்துட்டான் வந்த பிற்பாடு அவங்க அம்மா கொஞ்சம் மூத்த தலைமுறை இவன் கட்டியிருக்கிற பொண்ணு கொஞ்சம் ஒன்றெண்டு படித்து வந்த பிள்ளை படித்து வந்த பிள்ளைனால இந்த அம்மா கிட்ட அதிகம் இருந்து பேச முடியல இவன் வேலைக்கு போயிடுறான் இது கூட இருந்து பேச முடியல அந்த பிள்ளையால் ஏன்னா மூத்தவகன்ற ஒரு மரியாதை வேறு அதனால் என்ன செஞ்சிருது சில நேரங்களில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எடுத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட போய் பேசுது அது இந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்கலை அப்போ அந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருது அதை கொஞ்சம் சத்தம் போட்டிருக்கு இந்த பொண்ணு கோவிச்சுக்கிட்டு படுத்துட்டான் படிச்சுட்டு வந்து கிடச்சிட்டு இவன் வந்தா உள்ளே போனான் அந்த பிள்ளைகிட்ட பேசி பார்த்தான் அது ஒன்றும் பேச மாட்டேங்குது முரண்டு பிடிச்சி படுத்து கிடக்கு அது என்னமா எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் கோவப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கு பிற்பாடு நமக்கு அது என்ன ஆகுதுன்னு தெரியும் இவன் போயிட்டு வெளியில் வந்தான் அவள் அம்மாட்ட கேட்டான் என்ன சொன்ன என்ன விவகாரம் ஏன் இப்படி படுத்து கிடக்கானா அந்த அம்மா சொல்கிறா அரிசி அரிசி போட்டு அடுத்த வீடு போயிருந்தா சோறு குழஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னடா ஒரு வார்த்தை அடே நாடோடி பாட்டில் சொல்கிறா பாருங்கள் அரிசி அரிசி போட்டுட்டு அடுத்த வீட்டில் போய் பேசிக்கிட்டு இருக்காராவா ஏ சோறு குழஞ்சி போயிடுமா வேலைக்கு போயிட்டு வந்தவன் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக ஒரு வார்த்தை தான்டா சொன்னேன் அப்படின்னா இவன் உடனே நினச்சா இதை வாங்கிக்கிட்டு போய் மனைவிகிட்ட பேசுகிறான் எல்லே இளங்கிளியே இன்பத்து ரோசாவே அதனால் கொஞ்சம் இல்லை எல்லே இளங்கிளியே இன்பத்து ரோசாவே என்ன சொன்ன தாயாரே நான் சொல் ஒரு புது சொல் அங்கே விட்டான் நகரத்துக்கு வந்துட்டான் படித்தவன் ஒரு புது சொல் இந்த நகரத்துக்கு வந்து தான் அந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறான் தாயாருன்றான் அவன் கிராமத்தில் அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டது இது வரைக்கும் ஆத்தான்னு தான் கூப்பிட்ருக்கான் ஆத்தான்ற சொல்லு நகரத்துக்கு வந்த பிற்பாடு இந்த ஆத்தான்ற சொல்லு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஒரு நாகரிகமாக கூப்பிடுவோன்றதுக்காக ஆத்தான்னு சொல்லிட்டான் எங்கள் அம்மாவை ஆத்தாவை நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னா அவ்வளோதான் அவங்க அம்மாவுக்கு அத்தனை வந்துருச்சு அடே பஞ்சு விற்று பருத்தி விற்று படிக்க வச்சடா என் மகனே ஆத்தானு சொன்ன சொல்ல அசந்தியடா என் மகனே என்றார் ஏன்டா நீ ஆத்தானு சொல்லியிருந்தியடா இத்தனை வரைக்கும் இப்போ நீ தாயாருன்னு சொல்லிட்டியே நீ என்னடா பையன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாற்றங்கள் பாருங்கள் ஒரு சின்ன சொல்லு சொல்லி மாற்றினதுக்கு எவ்வளவு வேக மாறுபாடுகள் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நகர நாகரிகம் வருகிற பொழுது படிச்சிருக்கிற போது சிலது மாறும் மாறும் அதனால தான் நம்ம புலவன் இலக்கண புலவன் என்ன செஞ்சானா பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவலை 
அதே பழைய பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் நீ சொல்கிறியே அது மாறும் நேற்றிருந்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கு உலகம் மாறுகிறது உன் உடம்பே மாறுகிறது உனக்குள்ள இருக்கிற செல்லு ஒவ்வொன்றும் புதுசு புதுசாக பறந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ எல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றன உற்பத்தி கருவிகள் மாறி இருக்கின்றன மானுடம் புதிய புதிய தொழில்களை செய்து கொண்டு இருக்குது இப்போவே எனக்கு நெருக்கடி பாருங்கள் நீங்கள் தொழில் தானே ஜாதியை சொல்லிச்சு ஒரு கேள்வி வைப்போம் ஜாதி என்பது எப்படி பறந்துச்சு செய்த தொழில் பற்றி பறந்துச்சு எவன் செஞ்சான் என் பாட்டை என்ன தெரிஞ்சான்னு எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த ஜாதியை எனக்கு ஏன் சொல்கிற நான் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேலை என்ன வேலை அந்த அந்த தொழில் தானே சொல்லணும் தொழில் வழியாக பிறந்த ஜாதியை பிறப்பு வழியாக மாற்றியது யார் இந்த கேள்வி வருமா இல்லையா தொழில் தானே ஜாதி செய்த தொழிலுக்குத்தானே ஜாதி படித்தவங்க ஐயா உங்களுக்கு சேரு நான் படித்த புத்தகங்கள் அப்படி தான் ஐயா இருக்குது செய்த தொழிலுக்குத்தானே ஜாதி இந்த தொழில் இன்றைக்கும் அப்போ அப்படி தான் சொல்கிறாரு வராரு எலக்ட்ரிஷியன் வராரியா இப்போ ஐயா வந்தாங்க ஆட்சியர் மதுரை மாவட்டம் கோவை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்ன்றோம் அவர் வந்து நகர தலைவர்னு சொல்கிறோம் இப்போ அவங்க செய்கிற தொழில் வச்சு தானே சொல்லுவோம் செய்த தொழிலை சொல்லுவதை விட்டு விட்டு ஜாதி நீ எப்போதும் சொல்லுகிறாயோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நேற்று இருந்தது போல இன்றைக்கு இல்லை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையா அதனால தான் நம்ம பெரியவன் என்ன செஞ்சானா முன்னை பழமைக்கும் பழமையாய் பின்னை புதுமைக்கும் புதுமையாய் பேர்த்தும பெற்றி என்ன யார இறைவனை பார்த்து சொன்னா முன்னை பழமைக்கும் நீ பழமையானவன் பின்னை புதுமைக்கும் நீ புதுமையானவன் புதிது என்று சொன்னாலும் சரி பழமை என்று சொன்னாலும் சரி எல்லாமே நீ தானப்பா என்று இறைவனை பற்றி சொல்கிறார் என்றால் மாறுவது இயற்கை அந்த மாற்றத்தை அங்கீகரித்து கொள்ளலாம் அதில் கோபம் கொள்ளக்கூடாது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா என்ன பிரச்சனை இப்போ வருது அந்த மாதத்தில் என்ன தகராறு வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஊருக்கான மாற்றங்கள் இல்லை இது பூரா வெளிநாடுகளுக்கான மாற்றம் நம்ம ஊருக்குள்ளே நிறையா வந்துருச்சு வந்துருச்சு காரணம் அவன் படித்த கல்வியை நம்ம படிக்கிறோம் அவன் பார்த்த தொழிலில் நம்ம பார்க்குறோம் அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறான் அவன் வீட்டில் இருந்து வந்துச்சுன்னா பர்கர்ன்றான் நம்ம போய் என்ன செய்கிறோம் அதை தான் வாங்கி திங்கிறான் கேஎஃப்சி அப்படின்னா போய் படுத்துக்கிறாங்க அங்கனையே கேட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் கூழ் குடிங்க போங்க அப்படின்றான் நம்மளை கூழ் குடிங்கன்றான் அவன் கேஎஃப்சின்றான் என்னடா அது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சும்மா இருங்கன்றான் இது ஒன்று சொல்கிறான் பாருங்க ஒன்று என்னது ஒரு வட்டமாக ஒன்று வச்சுருக்காங்க பீட்ஸா பீட்ஸா எங்கள் கிளவி சுட்டு அந்த கேப்பர் ரொட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த கேப்பர் ரொட்டி தான் யாது எங்கள் கிளவி அதில் ஒரு க கருப்பட்டியை போட்டுன்னு சொல்லுவான் அது ஸ்வீட்டு இன்னொரு பக்கம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் போட்டு செய்வான் அதுக்கு இணையாகுமாயா இதை பிச்சா மூக்கு சரியாக வருது எடுத்து பாருங்க இப்படியே தூக்குனான்னா அதை பார்க்கவே சாப்பிட வருமா முதல் தடவை நான் அமெரிக்கா போயிருக்கும் போது வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப பெருசாக சொன்னார் பிச்சார் அப்போயே பார்த்து இது என்னங்கண்ணே அது பூரா பூரா இதுங்க பட்டர் பட்டர் பட்டர்னார் அதை பதனமாக இருக்க வச்சுக்கங்க எனக்கு சேராது அது வேண்டாம் என்னென்னமோ பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க அது அவன் ஊருக்கு சரி சரி நம்ம ஊருக்கு கொண்டாந்து வச்சு விட்டோம் நம்ம ஆனால் என்ன செய்கிறது இப்போ தவிர்க்க முடியாது அவனுடைய கல்வி நமக்கு வேணும் அவனுடைய ஆடை நமக்கு வேணும் அவனுடைய மொழி நமக்கு வேணும் அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு வந்து தான் ஆகும் அது வச்சுக்கிட்டான் லிவிங் டுகெதர்னு வச்சுக்கிட்டான் நம்மளும் என்ன செய்யறான் நம்ம விட்டாலும் நம்ம போய் தான் பேசாதீங்க அடே மாமன் மகா இருக்காடா நல்ல பிள்ளைடானா நீ கட்டிக்கன்றான் சட்டு சொன்ன உடனே 
நான் குறுக்க வரலப்பா நீ கெட்டிக்க நீ கெட்டிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் உங்கள் அம்மா விட மாட்டாடா உள்ளுக்குள்ளே பேசுது என்ன செய்வீங்க நீங்க மாம மக அதுவே கூட நாம் என்ன செஞ்சோம்னா நாம தான் முதல்ல இருக்கா இவன் படிச்சிருக்கான் எம்ஏ படிச்சிருக்கான் இது கழுத எட்டாவது கூட பாஸ் பண்ணலையே ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் ஏ துட்டு கசுக்கமாக வச்சுருங்க ஐயப்பா கார்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்போ நான் கெட்டுவோம் நினைக்கிறோம்ல இல்லை அதுவும் இல்லைனா வேற பாடுறாண்ணா போச்சில் அது இப்போ மரபு என்பது நாமே மரவை விட்டு விலகி கொண்டு போய் கொண்டுருக்கிறோம் பாரம்பரியத்துக்கு விட்டு விலகி கொண்டு போகிறோம் விலகி போவது என்பது தவறல்ல ஆனால் எங்கே போயிட்டு விலகிட்டோம்னா நம்முடைய சமயம் தாய் தந்தை பேண்ணும் சொல்லிச்சு இல்லையா முத்தூர் சொல் அமிழ்தம் சொல்லிச்சு இல்லையா விட்டுட்டோமே வீடு வீடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தப்பிச்சுக்கிட்டான் அவன் அவன் பாட்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறான் நாம் தான் விரும்பி அடிச்சு வச்சோம் அவன் டாலர் அனுப்புறான்டான்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு போடா போடா இந்த தெருக்கா நீங்கள் போகிறோம் பயப்படணும்டா நம்மளை மதிக்காதவங்க எல்லாம் சாகணும்டா அப்படின்னு சொன்னது நாம் தான் இப்போ அவன் தெருக்கார்ந்து தான் தூக்கி போட வேண்டியிருக்கு நம்மளை அவனை காணமையா நம்ம பெத்த பிள்ளையை காணும் அவன் ஒரு ஃபோன்லேயே நின்றுட்டான் டக்குன்னு ஒரு ஃபோன் அது சொல்லிட்டு ஏதாவது செலவு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அந்த வீட்டை கூட நீங்கள் யாரையும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் எனக்கு ஏன்னா அவன் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு இந்த வீடு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அவனுக்கு இந்த காசும் அவனுக்கு தேராது இப்போ அவன் வரலாம்னாலும் வர முடியல அவன் பிள்ளைகள் வரமாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன செய்யுது உன் இஷ்டம் போகணும்னா போ அந்த புழுதி காட்டுக்கு நீ போ நாங்கள் இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கு சொர்க்கம்ன்ற அவன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு போய் சொல்கிறான் அவன் அப்படின்னா என்ன ஆச்சு மாறிடுச்சா எல்லாம் ஒரு புது நிலவு புதிய நிலவு மாதிரி உலகம் புதிது புதிதாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களையும் வளர்ச்சி அடைகிற பொழுது இப்படி சில மாற்றங்கள் வரத்தான் வரும் ஆனாலும் நம் மூத்தோர் சொல்லி கொடுத்த சில விஷயங்கள் தாய் தந்தையை பெண் என்பதை விட்டு விடுவதோ அவர்கள் இருக்கிற பொழுதே அவர்களை கொண்டு போய் மூத்தோர் இல்லத்தில் சேர்த்து வைத்து விட்டு நம்ம ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பதோ சமயத்துக்கு ஒத்து வருமா இல்லை அறப்பண்புகளுக்கு ஒத்து வருமா தெரியலே அதை உங்கள் சிந்தனை மனச்சாட்சிக்கு விட்டு விட்டு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன பரம்பரை பாரம்பரியம் மாறி இருக்கிறது ஆனாலும் அதை இன்னும் அழுத்தம் திருத்தமாக பிடித்து கொண்டிருப்பதற்கு குறைந்த கல்வி அறிவு இருக்கிறது படிக்காமல் இருக்கிறது வரை இந்த பாரம்பரியம் அங்கங்கே நிற்கும் நீங்கள் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியத்தை விட கிராமத்தில் பாரம்பரியம் இன்னும் இருக்கிறது அதற்கு காரணம் கல்வி குறைச்சல் கல்வியை நீங்கள் எப்போது புதுக்குகிறீர்களோ பரப்புகிறீர்களோ பறக்க ப பரப்ப சமூகம் முழுக்க மாறி போய்விடும் அப்போது பாரம்பரியம்லாம் ஒன்றும் நடக்காத காரியம் அது என எல்லா உலகத்திலையும் பொருட்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்குதென மாறுவது இயற்கை அந்த மாற்றத்திலும் ஒன்று மட்டும் ஒன்று சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் ஏன்னா தீர்ப்பு சொல்லணும் இருக்கு இது ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாகணும் இல்லையா எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு போகிற பொழுது விழாக்கள் நடக்கும் விழாக்கிழங்க அந்த விழாக்களில் தமிழ் விழா தமிழ் விழாவில் வேட்டி கட்டி வருகிற ஆண்கள் குறைச்சல் வேட்டி கட்டி வருகிற ஆண்கள் குறைச்சல் அந்த அந்த ஆடை தான் போட்டுக்கிடுவாங்க கார் ஓட்டுறது போக்குவரத்துலாம் வசதியாக இருக்குன்னு ரொம்ப வேட்டி கட்டி வருகிறவர்கள் உண்டு இல்லைன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருமையாக நான் சொல்லுவேன் இவங்க இருக்கிறாங்கன்றதுக்காக சொல்லலை கேரளத்து சகோதரர்கள் அவர்களுடைய அந்த ஆண்கள் அணிகிற அந்த வேட்டியையும் அந்த சட்டை வட்டக்கழுத்து சட்டை இருக்குது பார்க்க ஜிப்பா அதை அங்கே நான் பார்த்தேன் அங்கேயும் அவர்கள் விட்டு விடுவதில்லை நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளைங்க இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இப்போ 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 கொஞ்சம் அதிகமாக கட்டுறாங்க 
ஆனாலும் அனைத்து பெண்களும் விழாவுக்கு வருகிற அத்தனை பெண்களும் சேலையில் தான் வருவாங்க அத்தனை பெண்களும் நான் ஆண்கிட்ட கேட்டேன் என்னையானே வாங்கின பட்டு சேலையை வச்சுருந்த அப்புறம் என்ன செய்ய இங்கேயாவது கட்டணமில்ல கட்டுது அப்படின்னு அது அப்படியோ எப்படியோ ஆனால் சேலையில் வர வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு பாருங்க அது விழாக்களுக்கு அது பெண்கள் இன்னும் அந்த மரவை விடாமல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதனாலேயே எனக்கு என்னவோ நிச்சயமாக படிப்பு குறைவாக இருக்கிறது வரை நம்முடைய தாய்மார்கள் இருக்கிற வரை பாரம்பரியம் அவர்களால் தான் கொஞ்ச நஞ்சம் காப்பாற்றப்படும் அவர்களால் தான் கொஞ்ச நஞ்சம் அதான் மொத்தமாக காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு சொல்லலை கொஞ்ச நஞ்சம் காப்பாற்றப்படும் என்று சொல்லி அவர்களே காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் போற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க